ethics of fatwa in the institutional framework এখানে মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফতোয়া কিভাবে দিবে কোন ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়গুলো নিয়ে বলবে তো সেখানে কিছু শর্ত এবং ইথিক্স ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কে ফতোয়ার শর্ত এবং ইথিক্স গুলো নিয়ে আলোচনা হবে এই স্ট্যান্ডার্ড এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফতোয়ার অর্থ বলা ফতোয়া বলতে কি বোঝায় ফতোয়ার অর্থটা কি এবং ফতোয়া ইস্যু করার যোগ্যতা কি সেটা বিশ্লেষণ করা এবং ডিফাইন করবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনস এবং স্কোপ কি কি পরিধি ফতোয়ার পরিধি কি ফতোয়ার অর্থ কি এবং তার পরিধি কি বিষয়বস্তু কি স্ট্যান্ডার্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা ফতোয়া উপস্থাপনের পদ্ধতি কি এবং ব্যাখ্যা করবে কিভাবে যদি ফুল ভুল ফতোয়া হয়ে যায় সেটাকে কিভাবে রেকটিফাই করতে হয় কিভাবে সংশোধন করতে হয় স্কোপ অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড দিস স্ট্যান্ডার্ড কাভার দ্য এরিয়া অফ ফতোয়া বিকজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য টাস্ক অ্যাসাইন টু শরিয়া সুপারভাইজরি বোর্ড অফ দ্য ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন স্ট্যান্ডার্ড কাভার করবে ফতোয়ার ব্যাপকতা ফতোয়ার যে এরিয়া নিয়োজিত হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে এস এস বি থাকে তারা এই কাজের জন্য নিয়োজিত হয় সুতরাং এই ফতোয়ার ব্যাপক পরিধি তার যে বিভিন্ন প্রেক্ষিত সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে এখানে ডেফিনেশন অফ ফতোয়া এন্ড ইস্তেফতা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো ফতোয়া আর একটা ইস্তেফতা একটা হচ্ছে ফতোয়া আর একটা ইস্তেফতা এই দুই শব্দ খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন এই স্ট্যান্ডার্ড এর প্রথম দিকের কিছু ক্লস থেকে পরীক্ষা আসে অনেক বড় স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু প্রথম দিকের কিছু ক্লজ খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্তেফতার অর্থ হলো জানতে চাওয়া আর ফতোয়া মানে হলো মতামত জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে যে মতামত ব্যক্ত করা হয় সেটাকে ফতোয়া বলে ইস্তেফতা মানে জানতে চাওয়া ইস্তেফতা শব্দের সাথে আমরা যে সুরা ফাতেহা পড়ি এর আগে যেরকম মানে আদিফ সিনটা আছে এরকম ইস্তেফতার মধ্যে আছে মানে হলো কোন জিনিস প্রার্থনা করা ফতোয়া প্রার্থনা করা ইস্তেফতা সেকিং ফতোয়া ফতোয়া চাওয়া আর ফতোয়া তো হলো মতামত দুইটা টার্মের মধ্যে পরীক্ষা আসে যে ইস্তেফতা মানে কি ফতোয়া মানে কি দ্যাম ফতোয়া রেফার টু শরীর অপিনিয়ন ফতোয়া বলতে বোঝায় শরীর মতামত থাকে আর টু টুতে বলছে ইস্তেফতা রেফার টু একটিং সেকিং শরীর অপিনিয়ন শরিয়া মতামত কি সেটা জানতে চাওয়া কি ইস্তেফতা বলে বাকি অংশ হচ্ছে কোন একটা ঘটনা ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে জানতে চাওয়া কোন একটা ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটে নাই তার প্রেক্ষিতে জানতে চাওয়া অথবা কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটে নাই এরকম কোন বিষয়ে ফিকি মতামত দেয়া তাহলে ফিকি মতামতটা ফতোয়া আর জানতে চাওয়াটাকে ইস্তেফতা বলে লোকেরা যখন কোন আলমের স্মরণাপন্ন হয়ে কোন জিনিস জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করার যে প্রক্রিয়া এটা ইস্তেফতা লোকদের প্রশ্ন এটা ইস্তেফতা আর আলম আলামারা যে মন্তব্য যে মতামত ব্যক্ত করেন সেটা ফতোয়া দ্য টার্ম ফতোয়া রেফার টু এ শরীর অপিনিয়ন প্রেজেন্টেড টু এ পার্সন এমন কোন ব্যক্তির নিকট যেটা উপস্থাপন করা হয় 
who said it jini eta chan with regard to an incident emon kono ekta ghotonar prekkhite that has already occurred hoyto seta ghotechhe ki moddhe or is expected to occur othoba jeta asha kora hocche dharona kora hocche je ghotbe ghotte jacche it does not refer to answering queries pertaining to hypothetical incidents eta emon kono এমন কোন জানতে চাওয়া কে এমন কোন উত্তর কে রেফার করে না এমন কোন উত্তর যেটা হাইপোথেটিক্যাল ইনসিডেন্স যে যেটা সম্ভাব্য কল্পিত যেটা সম্ভাব্য কল্পিত কোন প্রেক্ষিতের কারণে প্রশ্ন করা হয় কল্পিত কোন প্রেক্ষিতের কারণে প্রশ্ন করা হয় এটার অর্থ হচ্ছে আমরা জানি মাঝহাবের বিকাশের সময়ে আব্বাসীয় যুগে মাঝহাব গুলোর ব্যাপক বিকাশের সময় হাইপোথেটিক্যাল ইনসিডেন্স ঘটতো মানে একটা ঘটনা ঘটেছে ঘটনাটার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ হইত তখন ঘটনার যদি ঘটনা এইভাবে ঘটেছে যে স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে একটা কথা তো কথাটা এই এই শব্দ ছিল এই কারণে এটার রায় হচ্ছে কত হচ্ছে এরকম যদি কথাটা আর একটু চেঞ্জ হইতো তাহলে এটার যদি কথাটা এভাবে বলতো তাহলে এটা রায় হইতো এটা যদি কথাটা এভাবে যদি স্বামী বলতো রায় হইতো এটা যদি এটা এইভাবে কল্পিত কল্পিত বিভিন্ন জিনিস যা এখনো কোনো ঘটে নাই এরকম শত শত বিষয় ফিকি মতামত রাখা হয়েছে তো একইভাবে এখনো এই ধরনের কল্পিত আকারে কল্পনা করে করে হাইপোথেটিক্যাল ইনসিডেন্স এর প্রেক্ষিতে করে সেটার আনসার করাকে রেফার করে না বরং কোন জিনিস ঘটেছে অথবা ঘটতে যাবে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিছে সেটার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির যখন এদের তার চায় তখন তার প্রেক্ষিতে যে মতামতটা দেওয়া হয় সরিয়া ওপিনিয়ন সেটার নাম ফতুয়া আর ইস্তেফতা রেফার টু দ্যাং দ্যি অপিনিয়ন ব্যক্তি যে চায় সেটাকে ইস্তেফতা বলে অন এন ইনসিডেন্স কোন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে এই দুইটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কেউ না বুঝলে বলবেন জি ভাইয়া যে निषेध कर घटना घटे ना से विषय तुम्हारा प्रश्न करो ना कारण दिन कठिन हो जाए बन इसल मत हो जेटा घटे नाई তোমাদেরকে যেটা বলা হয়েছে সময়ে জিনিস ছিল যে প্রশ্নহীন অনুসরণ করা তিনি বলছে আমি নামাজ পড়তেছি তোমরা দেখে দেখে নামাজ পড়ো সল্লুকা কামার তুমি উসল্লি আমি নামাজ পড়তেছি দেখে দেখে নামাজ পড়ো এখন যদি জিজ্ঞেস করো যে দাঁড়ানোর সময় কি রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াইতে হবে তখন কি হাত উঠাইতে হবে তখন কি আশেপাশে তাকানো যাবে না তখন কি বড় করে দোয়া পড়তে হবে এত প্রশ্ন তো কত বলা হয় নাই যখনই কোন প্রশ্ন এরকম যেটা ঘটে নাই করা হবে তখন ওটার প্রেক্ষিতে যখন অ্যান্সার হবে তখন দিন কঠিন হয়ে যাবে এই কারণে হাইপোথেটিক্যাল ইনসিডেন্স এর বিষয়ে নিষেধ ছিল কারে হালাকুম কিল ওয়াকাল ওয়াকাসরাতা সুয়াল তোমাদেরকে আহ অধিক অধিক প্রশ্ন করা এটাকে ডিসকারেজ করা হয়েছিল কিন্তু এর মানে এই না যে প্রশ্ন করাই যাবে না এখানে আব্বাস বলছে রাসুল ইসলাম সাহাবিদের মধ্যে আমি এত খুব কম মানুষ কম এত কম প্রশ্ন করা কোন জাতিকে আর দেখি নেই তারা মাত্র তেরোটা প্রশ্ন করছে জীবনে সবগুলো কোরআনে আছে তেরোটা প্রশ্ন বলে বলে তেরোটার মতো প্রশ্ন আছে তো আসলে তেরোটা তো বলছে যদিও কিন্তু অনেক আর বেশি প্রশ্ন করছে তো তেরোটার কথা কোরআনে আছে এই কারণে ইবনে আব্বাস হয়তো সে কথাটা বলছে প্রশ্ন করা যাবে আলু আহলা জি কিন্তু তুলা তাহলে না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিন্তু এর মানে এই না যে আপনি কল্পিত করে করে বলবে হ্যাঁ সেটাই 
গরু জবাই করতে করছে তো বলছে তো করবেন কিন্তু এটা গরুটা কেমন কালার হবে গরুটা বারবার হয়েছে না সুরার বারবার পড়ছে এরকম যেন না হয় আর কি কিন্তু আচ্ছা যাই হোক মূল কথা হলো জানতে চাওয়াটা হচ্ছে ইস্তিফতা আর যে মতামতটা ব্যক্ত করা হয় সেটার নাম ফতোয়া কোন একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়তো ঘটেছে অথবা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে এটা ঘটবে যে ঘটতে যাচ্ছে এর প্রেক্ষিতে যে বিষয়ে একবারে আনএক্সপেক্টেডলি কোন ধরনের সম্ভাবনা নাই যে এরকম একটা জিনিস ঘটতে যাচ্ছে সেরকম একটা বিষয় আগে থেকে একটা ফতোয়া জানতে চাওয়া সেটা তো আসলে ভালো দেখায় না এই দুইটা কি বোঝা গেছে ফতোয়া এবং ইস্তেফতা কেউ না বুঝলে কারণ এই দুইটা একটা প্রশ্ন থাকেই ইস্তেফতার মিনিং কি ফতোয়ার মিনিং কি সরিয়া রুলিং অন ফতোয়া এন্ড ইস্তেফতা অরিজিনালি ফতোয়া ইজ এ কালেকটিভ ডিউটি দ্যাট ক্যান বি ডিচার্জ অফ বাই এনি ওয়ান অফ দোজ হু আর এবল টু ডু ইট ফতোয়া হচ্ছে একটা কালেকটিভ ডিউটি সামষ্টিক দায়িত্ব ফতোয়ার সামষ্টিক দায়িত্ব মানে হলো ফরজে কেফায়া কেফায়া বলা হয় আমাদের ধরুন সবার উপরে এটা অপরিহার্য তবে কিছু লোকজন যদি সেটা আদায় করে দেয় তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে যেমন জানা যারা নামাজকে কালেকটিভ ডিউটি বলা হয় যে সবাই মিলে সবার উপরে যখন কেউ মারা যায় মুসলিম সমাজে যার কাছে সংবাদ পৌঁছাবে সবার জন্য এটা অপরিহার্য যে তার জানা যায় যাওয়া কিন্তু কিছু লোকজন যখন আদায় করে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় ফতোয়া এরকম একটা কালেকটিভ ডিউটি আমাদের সবার উপরে অপরিহার্য যে যখন এই ধরনের কোনো কেউ ফতোয়া জানতে চায় তখন তার বিষয়ে সমাধান দিতে হবে তবে যখন কিছু লোকজন সেটা যারা এটা দিতে সক্ষম তারা যখন সেটা আদায় করে তখন সবার পক্ষ থেকে সেটা আদায় আদায় হয়ে যায় ফতোয়া কুড হাও এবার বিকাম দা পার্সোনাল ডিউটি অফ দা ইন্ডিভিজুয়াল ইফ হি হ্যাপেন্স টু বি দা অনলি ওয়ান ইন দা কমিউনিটি হু ইজ ইলিজিবল টু ইস্যু ইট ফতোয়া তো আসলে সবাই যোগ্য হয় না যেহেতু সবাই যোগ্য হয় না সুতরাং ইন্ডিভিজুয়ালি যিনি ফতোয়া দেওয়ার জন্য সক্ষম হন সমাজে যখন কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি এককভাবে বা একাধিক লোক ইন্ডিভিজুয়ালি এককভাবে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠেন তখন এটা তার পার্সোনাল ডিউটিতে তার একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে সেটা তার উপরে চড়া আসে এটা তার পার্সোনাল ডিউটি তাহলে অরিজিনালি ফতোয়া কালেকটিভ ডিউটি কেউ যদি আদায় করে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয় যেহেতু সবাই ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য না সুতরাং ফতোয়া দিবে যিনি যোগ্য সুতরাং কেউ যখন সমাজে যোগ্য হয় কমিউনিটির যে যোগ্য তার জন্য এটা একটা পার্সোনাল ডিউটি তো এটা ট্রু ফলসে এটা প্রায় আসে যে ফতোয়া কালেকটিভ ডিউটি সবাই আদায় করলে আদায় হয়ে যায় অথবা কেউ আদায় করলে আদায় হয় না আদায় করলে এটা আদায় হয় না এরকম ট্রু ফলস এটা আসতে পারে খুব সহজ কথা আশা করি আপনাদের আসছে থ্রি টু বলতে মনে হয় বইতে কিছু নাই থ্রি থ্রিতে বলছে দা বোর্ড হ্যাজ টু প্রোভাইড ফতোয়া টু দা ইনস্টিটিউশন বাই বার্সু অফ দেয়ার রিলেশনশিপ ইনস্টিটিউশন যখন কাউকে ফতোয়া দেওয়ার জন্য বোর্ড মেম্বার হিসেবে সরি এস এস মেম্বার হিসেবে নিয়োগ দেয় তখন বোর্ডের এটা দায়িত্ব টু প্রোভাইড ফতোয়া ফতোয়া দেয়া ইনস্টিটিউশনকে এটা তাদের যে রিলেশনশিপ অর্থাৎ এস এস বির মেম্বার হওয়ার সাথে ইনস্টিটিউশনের যে তাদের যে রিলেশনশিপ তারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটার সত্য সেইটার বার্স হিসেবে সত্য তার বাই বার্স বা হলো সত্য প্রণীত ভাবে তার উপরে দায়িত্বটা অর্পিত হয় যেহেতু তাদের সাথে রিলেশনশিপটাই হচ্ছে এই ফতোয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা বাস্তবে অথবা ঘটার সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা করা যাচ্ছে 
এরকম সিচুয়েশনের জন্য ফতোয়া চাইবে এটা ইনস্টিটিউশনের দায়িত্ব ইট শুড অলসো সেক ফতোয়া ফর এভরি অপারেশন দ্যাট ইট ইনটেন্ডস টু পারসু যখন এই ইনস্টিটিউশন কোন নতুন কাজ কোন একটা অপারেশন পরিচালনা করতে চাইবে তার প্রত্যেকটা অপারেশনাল কাজে সে ফতোয়া চাওয়া উচিত প্রত্যেকটা অপারেশন যেটা নিউলি শব্দটা বলা দরকার ছিল বা ইন্টেন্স পার্শ্বি বলতে হয়তো সেটাই বোঝাচ্ছে নতুন করে যখন কোনো জিনিস অপারেশন করতে যাবে নতুন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে তখন তার ফতোয়া চাওয়া উচিত অল দো দা সেকার অব দা ফতোয়া ইজ ফ্রি টু ইউজ হিজ বেস্ট রিপোর্ট টু ডিটারমাইন দা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোর্স বোথ ইন ইন টার্মস অফ নলেজ এন্ড ইন্টিগ্রিটি ফ্রম হোম হি উইল সেক দা ফতোয়া যদিও যিনি ফতোয়া যিনি চান তিনি সবচেয়ে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন যে সবচেয়ে ভালো যে সোর্স অফ ফতোয়া আছে সেখান থেকে ফতোয়া নিবেন সমাজের সবচেয়ে বেশি জানা কার জানে কে কে সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত কার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা যায় সেই সোর্সের থেকেই ফতোয়া চাইবেন যদিও এটাই নিয়ম যে আমরা সবচেয়ে ভালো সোর্স রিলায়েবল সোর্স হচ্ছে তার নিজের বোর্ড থেকে ফতোয়া চাইতে হবে আপনি এস এস বির মেম্বার করেছেন যাদেরকে এদেরকে বাদ দিয়ে ওদের থেকে ভালো জানে হয়তো আরেকজন বড় আলেন তার কাছে চলে গেলেন সেটা হবে না ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার নিজস্ব বোর্ড যে ফর্ম করেছেন সে বোর্ড থেকে ফতোয়া চাইতে হবে তাহলে এটা ট্রু ফলসে আসতে পারে যে ইনস্টিটিউশন কি ফ্রি যেতে সে যে কোনো সোর্স থেকে ফতোয়া নিতে পারে এটা পুরাটা ঠিক মতো দিল যে অল দ্য সেকার অফ দ্য ফতোয়া ইজ ফ্রি টু ইউজ হিজ বেস্ট ইফোর্ট টু ডিটারমাইন দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোর্স অফ uh source from whom he will seek the fatwa yet according to the rules and regulation institution is not not uh, uh, bound to seek fatwa from his own book it will be false is it it khyal korte hobe ekta bujha geche slide er shob kichu sir oi last e have er jagah jodi may hoy she khetro to false hoye jabe eta ha false hobe initial may hobe na eta must ফতোয়া <coughs> <coughs> ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে সেটা অপারেশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং এবং ইস্যু যেগুলো ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং যেগুলো এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ইনস্টিটিউশন এক এক নাম্বার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং যেগুলো এগুলোর মধ্যে সীমা থাকবে দুই নাম্বার হচ্ছে এমন ইস্যু যেগুলো আসলে ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং এর সাথে জড়িত যেমন এবাদতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি বিধান আছে যেগুলো একদিকে এবাদত একই সাথে ফাইন্যান্সিয়ালও যেমন এজ ওয়েল এজ দা পারমিস প্রবিশন ইন সাম কনসার্ন অফ জাকাত যেমন জাকাতের কিছু বিধি বিধান যদিও জাকাত দেয়া একটা এবাদত একই সাথে জাকাতের কর্মকাণ্ড ফাইন্যান্সিয়াল রুলিং এর মধ্যেও পড়ে সুতরাং সরাসরি ফাইন্যান্সিয়াল অপারেশনাল যেগুলো সেগুলোর মধ্যে ফতোয়া চাইবে একই সাথে এমন বিষয়ে ফতোয়া চাইবে যেগুলো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত কন্ডিশন অন মুফতি ফতোয়া যিনি ইস্যু করবেন ফতোয়া ইস্যু আর তার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে চার নাম্বারে বলছে যে ফতোয়ার স্কোপ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সরাসরি অপারেশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রুল যাবতীয় আপনাদের আর্থিক যত কাজ কারবার আছে এগুলোর বিষয়ে তো ফতোয়া চাইবেন একই সাথে এমন ইস্যু ইস্যুজ পার্টেনিং টু দ্যাপ 
issues pertaining to financial ruling. Eglo Chaiben. Jamon issue pertaining to uh, financial ruling Gulu Udar on a Ketra Jamon Ebado Turkisu Bidibidan. Jamon Hoche Zakat Unkun Jagai, they are Jais. এবং কোন কোন জায়গায় যাকাত দেয়া নিষিদ্ধ যাকাতের বিধান তো ওয়ার্শিপিং এর বিধান ইবাদতের বিধান কিন্তু তার কিছু কিছু বিষয় যাকাত ফাইনান্সিয়াল ইস্যু কখন দিতে বাধ্য কখন সে হলো ক্লায়েন্টদের ক্লায়েন্টরা যাকাত দিবে কখন হবে না কত পার্স কোন কোন জিনিসে কখন দিতে হবে একই অ্যাসেটে কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে না তাহলে দেখা যাচ্ছে আসলে ওখানে ফাইনান্সিয়াল Ruling. So, shudharan idhar oner activities er khetre of photo a chawa jabe. Bujhaga second. Photo a second issue er khetre kisu condition royeche. Ata five one ta two four se almost puti bosori purikhya se. A board member should be well versed in fic. Ek jon board member jini SSB member of ben banker. Financial Institute, Tini Obushui, Islamic Fike, Kubei Jogbo, Islamic Fike, Islamic Jurisprudence, Sul Shastre, Kubei Dokoben. Well informed of contribution of diligent Fike scholar. Fike Ketre, Prodan Prodan, Prime Imam, the diligent Fike scholar, Jara. তাদের যে কন্ট্রিবিউশন সেই বিষয় তিনি তার জানা থাকতে হবে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেই ইমাম মালিক ইমাম আহমদ হাম্বল সুফিয়ান সাউরি ইমাম আবু লাইলা ইমাম আবু লাইস এরকম অনেক বড় বড় যারা ফিকহি স্কলার আছেন তাদের কন্ট্রিবিউশন কি সেই বিষয় তার জানা থাকতে হবে এন্ড হ্যাজ দা এবিলিটি টু ইউজ দা শরিয়া অ্যাকসেপ্টেড মেথড অফ ডিরাইভিং Reasonable rulings on emerging issues. Emerging issues mane holo shomokalin bivinno bishoy. No tun prekhite jeshob bishoy odbudo hoy ba emerge kore raise kore shopol issue te fatwa dear je usul shori accepts er method shori er grohon jogbo je podduti besh usul beshi kahan shudu Quran raayat kahan Hadis Pujanto, Bahadis Kunpurja, Hadis Gronjo Gobe, Japuran Hadis Nathakle Gibabe, Ejmajo Taki, Jimaki Gronjo Gobe, Nathakle Gibabe, Hambra Kias, Ba, Direct Analogical Direction Kurbu. A show called Reasonable Kibabe Shuriar Bidan derived to Charitohoi, She Bishoe, Tar Janathak Tehobe. Now let Tintajanis will say, Act number Tini Fiki. Fikir Ketre well bars of Ben, well informed of Ben, diligent scholar the Shumpurke, Abong Shoria accepted method Jan Ben Kibabe, Notun Prekite, Bidan Utsharitehoi. He shall also be, he shall also be known for his discernment, cautiousness, and knowledge about the circumstance and traditions of people and should always remain alert against different means of human misbehavior tini hoben geto sotorko ebong knowledgeable poribesh ebong protibesh somporke tar somokalin poribesh ebong protibesh somporke tini to be shotorko dokho hoben. Ebong eki shatitini shamajik je manushir je misbehavior, manushir je or shamajik achorum, ba or grohonjok doja achorum, she shomporku tini shotorko hagben, shotorko hoben. Or that Unorokom Cholsegani Jatrabari, Ekjon, Imam Shab, the Namaspuran. Azan then Chomoto, Kala, Koren, Hatin Cholen, Erukumna, Ektu Chukan Kula, Kubishotoko, Erukum, Hobenaki, Shomokalin Potivish Burketar, Janashonat Hagbe. 
competence in fiqh is usually manifested by the vast reputation of the scholar or his distinguishable contribution, especially in the area of financial transaction performed by institution. এখন এই ধরনের আমরা কিভাবে জানবো যে এই ভদ্রলোক আসলে অনেক জানেন টানেন এটা জানা যাবে কম্পিটিশন ফিকের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা সেটা স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্ট হবে ভদ্রলোকের স্কলারের ব্যাপক প্রসিদ্ধির মধ্যে দিয়ে এবং তার ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে বিশেষত ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে তার যদি কোনো উল্লেখযোগ্য কন্ট্রিবিউশন থাকে সেটার মধ্যে দিয়ে জানা যাবে ইনস্টিটিউট গুলো যে সকল ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন করে সেগুলোর ক্ষেত্রে তার যদি উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা থাকে সেটার মধ্যে দিয়েও তার কম্পিটেন্স অফ ফিক সাব্যস্ত হবে ফাইভ ওয়ান কি বোঝা গেছে Five two issuing fatwa to initiation does not require competence in all areas of fiqh. Ita porikhya doren apna the jono ita must ashse doren. Issuing fatwa to initiation does not require competence in all areas of fiqh. Initiation er khetre jini SSB member ho ben tar jono fiqhir jabotiyo shokol sector er knowledge thakte ho be jini competence hoyte ho be ita. मुक्तर सब सेक्टर फिकर जो सेक्टर आज सब सेक्टर दक्ष थे अर्थात फिकर अनेक गो सेक्टर माका सदस्य अर्थात नियोग in the area of financial transaction fikul muamalat je ongsho ta ei ongsho ta ja janle hobe muamalat er ongsho financial transaction er ongsho kibhabe bibhinno chukti gulo hoy islam er arthik chukti ainer upore jodi tar competence dokkhota thake toto tukui jotheshto hobe 53 the member of the board shall have no personal interest in the matter बोर्ड मेम्बर फतुआ छावे हलो सुविधा 
ইয়া থেকে করে নিল তো নিজেদের সুবিধার জন্য কোন একটা বোর্ডে হয়তো তিনি আছেন আর একটা জায়গা হয়তো ব্যাংকের মালিক এমন ভাবে আইনটা চেঞ্জ করে দিলেন একটা ফটো ইস্যু করে নিলেন যেটার কারণে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা অনেক রিস্কে পড়ে ছোটখাটো তো ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটার ওয়েটেজ কি হবে এটা তো বড় ইস্যু না এটা যদি কালেকটিভলি এটা বোর্ড থেকে ইস্যু হয় পার্সোনাল ইন্টারেস্ট খুব একটা এটা দক্তব্য না এখানে আমি আসলে জানি না বলে জানতে চাচ্ছি যে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড আর গভর্নিং বোর্ড এটা কি মানে গভর্নিং বডিতে যারা আছে তাহলে এখানে যারা বোর্ড বলবে এটা হলো শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ড হ্যাঁ তাহলে শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ডটা তো আসলে রুলসটা ই করতেছে আর যেটা बेनिफिट যেটা সেটা তো আসলে গভর্নিং বোর্ডে যে সমস্ত ডিরেক্টররা থাকে তাদের ক্ষেত্রে হবে আর শরিয়া সুপারভাইজারি বোর্ডটা তো ইন জেনারেল প্রোডাক্টের ইন্টারেস্টেড বা সরি ইন্টারেস্টেড না प्रॉफिट মার্জিন বা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আলাপ করবে মানে আমি যতটুকু বুঝেছি আর কি আমার মনে প্রশ্ন করছে যেটা যদি সরিয়া যদি পুরোপুরি মানা হয় তাহলে বোর্ডের কোন মেম্বার কোন কমিটিতে থাকতে পারবে না এটা হলো মানে বাংলাদেশের সহযোগ সম্পর্কে <coughs> তাৎক্ষণিক বলতে হবে যে শব্দটা বলতে কি বুঝাইছেন হ্যাঁ শব্দটা এরকম খুব একটা নাই পরীক্ষায় আরো টার্মের মধ্যে খুব অল্প কয়েকটাই পরীক্ষা আসে ধরেন এখান থেকে ফতো এবং ইস্তিফতা তারপরে তেতাল্লিশ নম্বর স্ট্যান্ডার্ড থেকে ইফলাস এবং তাফলিস তারপরে সতেরো নম্বর স্ট্যান্ডার্ড থেকে মোজারা মোগারাসা তারপরে মোজারা তারপরে হলো আটচল্লিশ নম্বর স্ট্যান্ডার্ড এগুলো আমরা বলে দিবনি প্রয়োজন একদিন নম্বর স্ট্যান্ডার্ড থেকে কয়েকটা আছে আপনার গারার একত্রিশ নম্বর থেকে গারার আটচল্লিশ থেকে আলোচনা হবে কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে যারা ফতুয়া চায় The initiation is obliged to... So, we have to say that the initiation is obliged to... We have to say that the initiation is obliged to follow the fatwa of the Sheikh Abdul Rahman. We have to say that the initiation is obliged to follow the fatwa once it is issued regardless of whether it meets the satisfaction of the management or not. Management is not the initiation, but the initiation is not the initiation. The fatwa is not the... প্রযোজ্য হবে সমপ্রযোজ্য হয়েন দা ফতোয়া এন্টেল এনফোর্সমেন্ট ফতোয়া যখন এভাবে আসে যে কাজটা করতেই হবে 
কতবার বক্তব্য হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট তাহলে যেমন এটা মানতে বাধ্য একইভাবে অর প্রোহিবিশন অফ এ সার্টেন অ্যাক্ট অথবা কোনো একটা কাজ নিষিদ্ধ করে যখন ফতোয়া দেয়া হয় তখন ওই কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য ফতোয়া যদি চায় যে কাজটা করতে হবে সেটা যেমন অপরিহার্য কাজটা থেকে বিরত থাকতে হবে নিষেধ করে যদি ফতোয়া দেয়া হয় তাহলে ওই কাজ থেকে নিষেধ থাকা সেটাও অপরিহার্য when the fatwa entails permissibility কিন্তু ফতোয়া যখন বৈধতা কোনো একটা কাজের অনুমোদন যে ইচ্ছা করে করতে পারে অথবা না করতে পারে জাস্ট পারমিসিবল বলে যে কাজটা অনুমোদিত এরকম যখন বলে when the fatwa entails permissibility of the act in question the initiation has the right to refrain from doing it initiation তখন এটা করতে করা থেকে বিরত থাকতে পারে if it believe that যখন সে বিশ্বাস করে বা যখন সে মনে করে দ্যাট ফর প্র্যাকটিক্যাল নিড ইট হ্যাজ টু ডু সো যে বাস্তব অপারেশনাল কাজে এটা থেকে বিরত থাকা যায় যেহেতু পারমিজিবল ইচ্ছে করলে করা যায় নাও করা যায় পারমিটেড কিন্তু আবশ্যিক একটা জিনিস হালাল হারা হালালের বিষয় যে এটা অনুমোদিত সেটা আপনি করতে পারেন হ্যাঁ জায়েজের বিষয় একটা জিনিস জায়েজের বিষয় হয় তখন আপনি এটা করতেও পারেন না করতে কিন্তু যখন একটা জিনিস এনফোর্সিবল যে এটা করতে হবে তার ওয়াজিব দেখায় অথবা সেটা আপনাকে প্রোহিবিট করে এটা থেকে নিষেধ করে তখন সেখান থেকে বিরোধ থাকতে হবে হাও ইভার আচ্ছা ইন দিস কেস এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে হাও ইভার রিজেকশন অব দা বোর্ড ফতোয়া শুড বি রিপোর্টেড টু দা জেনারেল অ্যাসেম্বলি অব দা ইনস্টিটিউশন তবে এই ক্ষেত্রে আপনার যদি কেউ রিজেক্ট করে ফতোয়া যদি কেউ রিজেক্ট করে রিজেক্টের ক্ষেত্রে ফতোয়ার যদি রিজেক্ট করে তাহলে সেটা জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ইনস্টিটিউশনের যে এজিএম হবে সেখানে এটা রিপোর্ট করতে হবে যে এই ফতোয়াটা রিজেক্ট করা হয়েছিল মানে মানার ক্ষেত্রে মানা হয় নাই এটা তখন ওখানে রিপোর্ট করতে হবে সাধারণ গ্রাহকেরা জানবে যে আসলে फतुआन हम अथवा ना हम मैं चाहिए সেভাবে হয় নাই আপনাকে স্যাটিসফাইড করুক অথবা না করুক ফতুয়াটা মানতে হবে ফতুয়া একবার ইস্যু হলে ওই ফতুয়ার মধ্যে থাকতে হবে আরেকবার এটাকে চেঞ্জ করা এই সেইগুলো করা যাবে না রেক্টিভেশন দাবি করা এটা করা যাবে না ফতুয়া ইনস্টিটিউশন যখন একবার ইস্যু করবে এসএসবি তখন ইনস্টিটিউশন সে মেনে নিতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফতুয়ার দাবি দুইটা হইতে পারে দুই ধরনের হইতে পারে হইতে পারে যে এটা এনফিউসেবল অথবা প্রোহিবিশন তাহলে সেটা মানতে বাধ্য কিন্তু হইতে পারে সেটা পারমিজিবিলিটি জাস্ট যে এটা জায়জ যে বিষয় অনুমোদনের একটা বিষয় আপনি ইচ্ছা করলে এটা করতেও পারেন এটা থেকে বিরত থাকতে পারেন তাহলে সেটা ইনস্টিটিউশনের ইচ্ছা সে যদি দেখে যে তার জন্য বিরত থাকাটা সুবিধা তাহলে সে বিরত থাকতে পারে ওটা প্রয়োগ করা থেকে আর যখন ফতোয়া এনফিউসেবল অথবা প্রোহিবিশন কে করে তখন যদি সেটা রিজেক্ট করে যে আপনাকে নিষেধ করছে কিন্তু আপনি করতেছেন অথবা আপনাকে করতে বলছে আপনি নিষেধ বিরোধ থাকতেছেন তাহলে ফতোয়ার এস এস বির মেম্বাররা তাদের রিপোর্টের মধ্যে অ্যানুয়াল রিপোর্টে সেটা জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে জানাবে ঠিক আছে Fatwa should be short again if there are new developments that should be presented to the board. Je prekhite fatwa chawa hoye chilo, shei prekhiter majhe aro kichu notun onshongo jukto hoyse. New develop situation er notun prekhit jukto hoyse. Jodi erokom hoy tale fatwa abar chawa chawa jabe. Fatwa should be short. Abar chawa uchit jokhon prekhiter modhe notun ডেভেলপমেন্ট বা পরিবর্তন আসে তখন ফটো আবার চাওয়া যেতে পারে বোর্ড মেম্বারদের কাছে আবার বিষয়টাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে যে যে প্রেক্ষিতে ফটো আসে ছিল নতুন অনুসঙ্গ যুক্ত হয়েছে 
এবং প্রেক্ষিতটা আগের মতো পরিস্থিতি না তাহলে এটা নতুন প্রেক্ষাপট বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের নামাজলে আবার ও সরি এই ধরনের প্রেক্ষিতে আবার হতবা চাওয়া যাবে নিউ ডেভেলপমেন্টস মে ইনক্লুড চেঞ্জ অর ইমপ্রুভমেন্ট অফ কনসেপশন নতুন ডেভেলপমেন্টে কি বোঝায় তার মাঝে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কোন প্রেক্ষিত একবারে চেঞ্জ পরিবর্তন হয়ে গেছে ধারণাটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আগে যে ধারণা ছিল কনসেপ্ট কনসেপ্টে পরিবর্তন হয়েছে অথবা কনসেপ্ট কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করছে অকারেন্স অফ নিউ সার্কামস্টেন্স নতুন একবারে পরিস্থিতির উদয় হয়েছে অথবা নন এক্সিস্টেন্স অফ সাম অফ দ্য আন্ডারলাইং রিজন অফ দ্য প্রিভিয়াস ফতুয়া পূর্ববর্তী ফতুয়ার যে অন্তর্নিহিত কারণ ছিল আন্ডারলাইং সে রিজন এখন আর নাই সেগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে সেগুলো বদল হয়ে গেছে সেটার অনস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে নতুন প্রেক্ষিতে ফতুয়া চাওয়া উচিত ফতুয়া চাইতে হবে দ্য ইনস্টিটিউশন শুড নট ফলো দ্য ফতুয়া অফ আদার্স সুপার সরিয়া অ্যাডভাইজারি বোর্ড অ্যাকসেপ্ট উইথ দ্য পারমিশন অফ ইটস ওন বোর্ড ইনস্টিটিউশনের উচিত না যে অন্য বোর্ডের ফতুয়া অনুসরণ করবে হ্যাঁ অনুমোদন নিয়ে সেটা করতে পারে ইসলামী ব্যাংকের একটা ফতুয়া আছে বলে আলারাফা ব্যাংক সেটা নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করবে সেটা হবে না তবে অনুমোদন নিয়ে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা যাবে আনা যাবে সিক্স ফোর দ্য ইনস্টিটিউশন শুড নট ডিমান্ড ফতুয়া অ্যাকর্ডিং টু এ স্পেসিফিক মাজহাব স্কুল অফ ফিক ইভেন ইট ইজ ইফ ইট ইজ দ্য অফিসিয়াল স্কুল ইন ইটস হোস্ট কান্ট্রি তাহলে ইনস্টিটিউশনের উচিত না যে সে ফতুয়া চাইবে ফতুয়া চাওয়ার সময় এটা বলে দিবে যে আপনি হানাফি মাজহাব অনুযায়ী ফতুয়া দেন ফাইন্যান্সিয়াল ডিলিং এর ক্ষেত্রে এটা মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে এটা শরিয়ার দিক থেকে ছাড় আছে ফিকুল ইবাদাতের ক্ষেত্রে এটা একটা বাধ্যবাধকতা আছে মাজহাব গুলো বাধ্য করেছেন কিন্তু ফিকুল মোয়ামালাতে এটা বাধ্য না তাহলে মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে আপনি শরিয়ার বোর্ডের লোকদেরকে বলতে পারবেন না যে আমাকে সুনির্দিষ্ট মাঝাভের ভিত্তিতেই মতামত দিতে হবে যদিও ইবের এমন কি যদি এমনও হয় যে ওই মাঝাবটা ওই দেশের পোস্ট কান্ট্রির অফিসিয়ালি অ্যাকসেপ্টেড একটা মাঝাবও হয় এরকম হলেও হবে না যে আমাদের দেশে সবাই হানাফি মাঝাব মানে তারপরেও হানাফি মাঝাব অনুযায়ী প্রতিবাদ দিতে হবে এরকম করে বাধ্যবাধকতা করা যাবে না এটা মোয়ামালাতের কারণে মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে একটু ব্যাপক সুযোগ যেন থাকে অর দ্য স্কুল দ্যাট অফিসিয়াল ফতুয়া বোর্ড ইজ হ্যাডিয়ার টু অথবা যদি এমন কোন মাঝাবের ফতুয়া অফিসিয়ালি অ্যাকসেপ্টেড হয় তারপরেও ওই মাঝাবের অনুযায়ী ফতুয়া দিতে হবে এটুকু বাধ্যতা করা যাবে না হাও এবার অ্যাটেনশন শুড বি গিভেন টু সিচুয়েশন এই ধরনের ব্যাপকতার সুযোগটার ক্ষেত্রে আবার একটা সীমাবদ্ধতাও আছে সব সব ব্যাপকতার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে আবার সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটা ব্যাপকতাও আছে তো একটা সীমাবদ্ধতা যে মাঝাব মানার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপকতা হচ্ছে যে ফিকুল মোয়ামালাদের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনের যে ফিক সেই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপকতা আছে যে শুধু মাঝাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা আবার সেখানে আবার একটা সীমাবদ্ধতা আছে এত ব্যাপকতার মধ্যে সেটা কি সেটা হচ্ছে ওই সকল প্রেক্ষিত গুলোর মধ্যে বিশেষ নজর দিতে হবে অ্যাটেনশন দিতে হবে যেখানে হয়ার দ্য লিগাল অর জুডিশিয়াল সিস্টেম ইন দ্য কান্ট্রি অবজার্ভ এ স্পেসিফিক স্কুল কোন দেশে যখন কোন আইন অথবা কোন আদালত আদালত কোন একটা নির্ধারিত মাঝাবকেই ফলো করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার অ্যাটেনশন দিতে হবে যে আসলে তার পরবর্তী সিচুয়েশন যে এমন হয় যে আপনি পরে বিষয়টা আদালতে আসতে পারে তাহলে ওই জায়গাগুলোতে আদালতে আসতে পারে পরবর্তীতে এই জায়গাগুলোতে ওই নির্ধারিত মাঝাবের মধ্যে থাকবেন অ্যান্ড দ্য ইস্যু ইন কোশ্চেন মে বি টেকিং টু দ্য কোর্ট ইন দ্য ফিউচার ভবিষ্যতে এই বিষয়টি কোর্টেও আসতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই সুনির্দিষ্ট মাঝাব এর প্রতি একটা এডিয়ার থাকা সেটা গুরুত্ব না বলতে এক গ্লাস পানি দিয়ে সিক্স ফোর বোঝা গেছে পরিস্থিতি গুলোর উপরে 
হয় যেখানে লিগাল অথবা জুডিশিয়ারি সিস্টেম ইন দ্য কান্ট্রি দেশের প্রচলিত আইন অথবা বিচার ব্যবস্থায় যেটা অবজার্ভ করে স্পেসিফিক স্কুল যে একটা সুনির্দিষ্ট হানাফি মাজহাবকে বাংলাদেশে ফলো করা হয় তাহলে এখানে ওই সকল সিচুয়েশন গুলোতে হানাফি মাজহাবের প্রতি আপনার ফতুয়ার এস এস বির লোকেরা হানাফি মাজহাব অনুযায়ী ফতুয়া দিবে ওই সকল ইস্যুতে যে ইস্যুগুলো পরবর্তীতে দা ইস্যু ইন কোয়েশন মে বি টেকিং টু দ্য কোর্ট ইন ফিউচার ভবিষ্যতে কোর্টে দ্বারস্থ হইতে পারে এরকম কোনো ইস্যু থাকলে সেই ইস্যুগুলোতে কিন্তু সুনির্দিষ্ট মাজহাবের মধ্যেই থাকবে যদিও ফিকুল মোহামারাদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মাজহাবের আওতার মধ্যে থাকাটাই অত্যাবশ্যক না এই ধরনের বলে ফতুয়া চাইবেন যে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী ফতুয়া দেন সেটা হবে না কিন্তু যদি এমন বিষয় হয় যে ভবিষ্যতে এটা কোর্টে যাইতে পারে ধরেন এল সি ওপেন করা এল সির মধ্যে এমন একটা শরীর ইস্যু থাকলো তো আমরা দেখলাম যে ওই শরীর ইস্যুটা আমরা যে কোনো মাজহাব অনুযায়ী আমরা সলভ করতে পারি কিন্তু এক মাঝে অনুযায়ী বলতে পারবে না যে হানাফি মাঝে অনুযায়ী আপনি এই বিষয়ে ফতুয়া দেন কিন্তু আসলে এল সির ইস্যুটা দেখা গেছে দেখা গেছে যে আসলে পরে কোর্টে দ্বারস্থ হয় সুতরাং এটা হানাফি মাজহাব অনুযায়ী যে কোর্টে হানাফি মাজহাবে ফলো হয় সুতরাং এই বিষয়ে হানাফি মাজহাব মেনে ফতুয়া দিতে হবে ক্ষেত্রে হয় কি ধরেন হানাফি মাজাব কোন একটা বিষয় খুব রেস্ট্রিক্টেড করছে কিন্তু বাস্তব অপারেশন করতে গিয়ে সাফি মাজাবের মতামতটা দিলে জিনিসটা রিল্যাক্স হয় এবং সেটাও দেয়া যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর বিরোধী না হয়ে এমন ভাবে প্রোডাক্টগুলোকে ঠিক করা হয়েছে যে কোনো একটা মতামত থানাফি থেকে নিচ্ছে কিছু অংশ সাফি থেকে এসে নিয়ে অপারেশনাল একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়েছে এই কারণে এটাকে সুনির্দিষ্ট মাঝহাবের মধ্যে থাকতে না করছে যে আপনি যদি থাকেন তাহলে তো প্রোডাক্টটা রান টু অপারেশনাল যেতে পারবেন না এরকম অনেকগুলো আছে আপনারা এই কোর্স শেষ করার পরে তোকে উসমানী সাহেবের একটা বই আছে ফিকুল মাকালা ফিকুল মাকালা বিভিন্ন ফিকি গল্প ওনার প্রবন্ধ তো সেগুলো পড়বেন যে আসলে আমরা এখন যেভাবে সালামটাকে করি বা আমরা এখানে সালাম যেভাবে পড়ছি দেখা যাবে যে হানাফি মাজাবের কিছু বিধান সালামের সাথে অ্যাডজাস্ট করে কিছু সাফি মাজাব থেকে নিচ্ছে ধরেন কিস্তিতে টাকা পয়সা দেয়া এটা দেখা গেলো হানাফি মাজাব এটা এলাও করে নাই সাফি মাজাব এলাও করছে বাকিতে ক্রয় মানে এমন ভাবে হয়েছে কোনো অংশ এখান থেকে নিচ্ছে কোনো অংশ ওখান থেকে নিচ্ছে নিয়ে নিয়ে এটা এইভাবে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়েছে তো ফিকুল মোহামালাতের ক্ষেত্রে একবারে মাজহাবে একটা মতামত স্ট্রিক থাকতে বলে নাই তাহলে আসলে এটা রান করা সম্ভব না অপারেশন করা সম্ভব না এই কারণে এইভাবে করা যায় তো আপনারা ডিটেলস তো যখন পড়বেন এটার পরে তখন আপনারা পাবেন যে কিভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে আশা করি সিক্স ফোরটা বোঝা গেছে সেভেন ওয়ান মেথড এন্ড মিনস অফ ফতুয়া ফতুয়ার পদ্ধতি কি ফতুয়ার মাধ্যম কি প্রক্রিয়া কি ফতুয়া শুড বেসিক্যালি বি ফাউন্ডেড অন হোয়াট হ্যাজ বিন এক্সপ্লিসিটলি স্টেট ইন দ্য কোরআন কোরআনে সরাসরি বলা হয়েছে কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এইরকম বিষয়ের উপরে ফতুয়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত ফতুয়ার ভিত্তি এমন জিনিস যেটা কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে কোরআনে অনেক জিনিস অস্পষ্টভাবে বলা আছে কোনো জিনিস ইঙ্গিত বাচক বলা আছে কোনো জিনিস কোরআনে বলা আছে কোরআনের বক্তব্য থেকে আন্ডারস্ট্যান্ড পার্সিভ করা যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের বলা আছে এগুলোকে বলা হয় এখন আরবি টার্ম গুলো বললে কারো চিন্তা বেড়ে যায় কিনা ধরেন একটা হলো সরি হন্নস এক্সপ্লিসিটলি বলা আছে যে তোমরা সুদ হারাম ব্যবসা হারাম তাহলে এটা সুনির্দিষ্ট বলা আছে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট যা বলা আছে সেটাই ফতোয়ার বৃত্তি হওয়া উচিত তাহলে যে জিনিসগুলো আরো যে বলা আছে দালাল নস এই নস এটা দালাল করে এই নস এটাকে বুঝায় যদি সরাসরি বলে নাই কিন্তু এটা বুঝায় এটা দ্বারা এটা বুঝা যায় এটা 
কিছু কিছু জায়গা আছে যে নস এর ইঙ্গিত এরকম ইঙ্গিত বাচন সরাসরি বলা না কিন্তু এটা ইঙ্গিত করে তাহলে ওনারা বলছেন আউফি বলতেছে যে জিনিসগুলো সরি একবার সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সেগুলোর উপরে ভিত্তি হওয়া উচিত এবং দা সুন্না এলং উইথ হোয়াট হ্যাজ বিন সাপোর্টেড বাই ইজমা অর প্রুভ বাই কেয়াস অথবা এরকম হলে হবে না বরং সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে এরকম ফিকি বা এরকম কোন টেক্সট কোরআনের কোন টেক্সট বৃত্তি অথবা সুন্নার কোন টেক্সট বৃত্তি হওয়া উচিত অথবা যেটা ইজমা কর্তৃক সাপোর্টেড ইজমাতে বলা আছে সাহাবিরা সবাই ইজমা হচ্ছেন মদিনার লোকেরা ইজমা হচ্ছেন অথবা করছেন অথবা যেটা কেয়াস এনালজিক্যাল ডিডাকশন কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে এরকম ভিত্তি হওয়া উচিত তাহলে কোরআন সুন্না ইজমা এবং কেয়াস এই চারটা কতবার ভিত্তি হওয়া উচিত আফটার রিজোর্টিং টু দ্য প্রসিডিং সোর্স Preceding source, the judgment of the mufti with regard to the different viewpoint of the fukaha istisna masala mursali may be considered as the basis of issuance of fatwa. Ekhani source of fatwa on a global sense. The fatwa rashule usul ki, basic ki ki. The basic আমরা যারা হানাফি মাজাবের আমরা চারটা জিনিসকে বেসিক বলি কোরআন সুন্না ইজমা এবং কেয়াস আহলুল হাদিস যে মাজহাব তারা দুটাকে বলেন কোরআন এবং সুন্নাকে বলেন আমরা চারটাকে বলি এই চারটা হলো আসলে আমাদের দিক থেকে প্রাইমারি সোর্স অফ সরিয়া আর এরপরে সেকেন্ডারি সোর্স অফ সরিয়া আছে বেশ কিছু যেমন সাধারণ মানুষ মনে করে যে এটা বা ওয়াইডলি একটা পার্সেপশন হচ্ছে জিনিসটা ভালো ভালো তাহলে সেটা মারা হুসনুন মানুষ যেটা ভালো মনে করে সেটা আল্লাহ নিকটও ভালো এটা আসলে হাদিস আছে সুতরাং কেয়াস দাবি করে এনালজিক্যাল ডিডাকশন দাবি করে যে এটা খারাপ এটা নিষেধ হওয়া উচিত কিন্তু মানুষ এটা কি ভালো মনে করে তাহলে সেটা পাবলিক বা পাবলিক পার্সেপশনের কারণে সেটা ভালো হচ্ছে শরীর একসেপ্টেড হচ্ছে আবু হানিফের মাঝে এরকম অনেক বিধিবিধান আছে সেটাও সোর্স হইতে পারে হইতে পারে বলছে মেবি তাহলে এখানে বলছে আফটার রিজোর্টিং টু দা প্রিসিডিং সোর্স পূর্বের যে চারটা সোর্স বলছে এগুলোর প্রতি যখন আপনি যাবেন মনোনিবেশ করবেন এগুলো করার পরে যদি এগুলো তো কোনোটা না পান তাহলে দা জাজমেন্ট অব দা মুফতি ইস্যুর অফ দ্য ফতুয়ার জাজমেন্টটা তখন উইথ রিগার্ড টু দ্য ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্ট অফ ফোকাহ ফকিদের যে আরো বিভিন্ন উসুল বা হলো তাদের যে সোর্স আছে সেগুলোতেও আপনি তখন মনোযোগ করা যাবে যেমন ইস্তেহানের ক্ষেত্রে যে হানাফি মাজাব ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে আর মাসালা মোরসালে যেটা ইমাম মালিকের মাজাব ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে পাবলিক ইন্টারেস্টে সেগুলোর দিকেও ফটো ইস্যু করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ বিবেচনা করা যেতে পারে তাহলে এখানে অনেকগুলো সোর্সের কথা বলছে আর কি এরকম প্রচুর সোর্স অফ সরিয়া আছে কোরআন সুন্না ইজমা কে আছে এটা চারটা হলো ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড এরপরে ইস্তেহান আছে মাসালা মুরসারি আছে ইমাম শাফির ইস্তেদাল আছে তারপর ইমাম মালিকের তামুল আহলিল মদিনা মদিনাবাসীদের কাজ এটা আছে তারপরে অনেক ইমাম পরবর্তী যুগে কাউল সাহাবিকে বলছেন কেউ এমন এমন বলছেন যে আমাদের পূর্বের যে সরিয়ে আছে অন্যান্য ইমাম নবীদের উপরে যেসব বিধি বিধান আছে যেগুলো যদি কোরআন সুন্নাতে নিষেধ না করা হয় তাহলে সেগুলো ইসলামের বিধান আর সরিয়া বিন কাবলে না তারপর এরকম আরো অনেক উসুল আছে হ্যাঁ তো সেগুলাতেও যাওয়া যাবে হ্যাঁ আর 
হাসান চাওয়া মানে মানুষ যখন কোন জিনিসকে হাসান মনে করে ভালো মনে করে কেয়াসটা যদি বুঝে থাকেন কেয়াস আমরা এখানে হাতে ব্যাখ্যা করবো না কেয়াস তিন ধরনের হয়ে থাকে কোরআনে একটা বিধান বলা আছে মদ খাওয়া হারাম সিগারেট খাওয়া কি হারাম এটা তো আর বলা নাই রাসুল বলছেন যে যত নেশা যত জিনিস হবে সেটাই হারাম কিন্তু সিগারেট হারাম তো কোথাও বলে নাই মদ খাওয়া হারাম যেটা আঙ্গুর থেকে তৈরি হয় এটা তো বলা আছে কারণ খেজুর থেকে তৈরি হয় আরো এটাই কিন্তু বাংলা বাঙালি যে বাদ পোষায় বাংলা মদ তৈরি করে সেটা কি হারাম সেটা তো বলা নাই সুতরাং কোরআনে যে বিধান বলা আছে সেখানে যে কারণ বলা আছে যে কারণে ওটা হারাম হয় একই জিনিস যদি অন্য কোথাও পাওয়া যায় তাহলে ওই আন্ডারলাইন কারণ যদি এখানেও পাওয়া যায় তাহলে সেটাও হারাম হবে তাহলে ওখানে যে কারণ মাদকতা তৈরি করে একইভাবে অ্যানালজিক্যাল আমরা ডিটেক্ট করতেছি একইভাবে ওখানে যেমন অ্যালকোহল তৈরি হয় আমাদের এখানেও বাত এরকম পচাই পচাইলে দুই তিন দিন অ্যালকোহল তৈরি হয় একটা মাত্রায় যে এমন মাত্রায় যায় যেটার কারণে মানুষের বিবেক মানুষের যে মেন্টাল যে অবস্থা সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো এটার প্রভাব পড়ে এই কারণে এটা একই কারণে হারাম হয় কিন্তু এরকম কখনো যদি এরকম অ্যানালজিক্যাল ডিডাকশন বলে যে এটা ওইটার সাথে মিলছে এবং একই কারণে নিষেধ হওয়া উচিত কিন্তু মানুষ মনে করে যে না এটা আসলে এটার মধ্যে কল্যাণ আছে এটা আসলে মানুষ মনে করে এটা তো হারাম হওয়ার কথা না ধরেন আমরা সমুদ্রের সবকিছুই আমাদের জন্য জায়েজ নদীতে পানিতে যত প্রাণী আছে সবে জায়েজ কিন্তু ধরেন হলো মানুষ কিন্তু কি একবার যেগুলো পোকা মাকড় আছে সেগুলো কি জায়েজ না সেটা জায়েজ না এখন পোকা মাকড়ের মধ্যে কি ওই যে আমাদের চিংড়ি পড়বে এখন লোকরা তো চিংড়ি মাছের পোকা মনে করে আবার কিছু লোক মনে করে না চিংড়ি তো পাবলিকলি ওয়েল হলো যে না এটা চিংড়িটা একটা মাছ তো এটার মধ্যেই পোকা হয়ে গেলাম একতলা করছেন কেউ স্পেশাল করছেন যে না এটা মাছ হবে হবে যে ওয়াইডলি মানুষ জানেন যে এটা মাছ আর কেউ কেউ বলছেন না এটা পোকা এটা এমন এক জাত যেটা খাওয়ার উপযুক্ত না এরকম এটা একটা উদাহরণ হিসেবে জি আমাদের দেশে আগে যেটা ছিল আর কি গ্রাম দেশে তারই যেটাকে বলতো এরপরে এমন কোন জিনিস মাদকতা এমন কোন জিনিস ধরেন আমরা তো ফ্রুড ইনগ্রিডিয়েন্ট অনেকগুলো আমরা খাই যেগুলো নিয়মিত আমরা না খাইলে বাঙালি বাত না খেলে ঘুম হয় না এটা আবার মাদকতা হবে না কিন্তু ধরেন জর্দা মর্দা যেগুলো খায় লোকজন এগুলো না খাইলে তো একটা কঠিন সিচুয়েশন করে সেগুলো আবার মাদকতার মধ্যে পড়বে বলে আমি মনে করি আর কি আবার অনেকের মতো যারা এগুলোর খেক তারা তো মনে করে যে না এটা পড়বে না যাই হোক আমরা ওই তরকার না যাই আমরা এখানে তাহলে উসুলগুলোর কথা বলছি বেশ কিছু উসুলের কথা বলছে যে কোরআন সুন্না ইজমা কেয়াস এগুলো ওয়াইডলি আর অন্যগুলোতেও যাওয়া যাবে কতবার শুড নট বি বেসড অন এ পার্সোনাল ভিউ পয়েন্ট দ্যাট ডাজ নট কেটার ফর দ্য সোর্স রেফার টু আইটেম ওয়ান সেভেন আগে সেভেন ওয়ানে যেটা বলছে পূর্বে একমাত্র ফতোয়া যে আপনি ফতোয়া হওয়া উচিত না যে পার্সোনাল কোনো ব্যক্তির মতের উপরে যেটা পূর্বে যেগুলো বলছে এগুলোর সাথে মিলে না আমার মনে হয়েছে এরকম কোরআন এবং সুন্নাতে সাথে অ্যাডজাস্ট করলো না এরকম হলে হবে না পূর্বে যেগুলো সেভেন ওয়ানে বলে আসছে সেটার সাথে বিরোধ হয় অথচ ব্যক্তির মত এটার উপরে কতকে ভিত্তি করা যাবে না 
অথবা কন্ট্রাডিক উইথ দ্য জেনারেল টেক্সট অফ দ্য কোরআন এন্ড দ্য সুন্না দ্যাট হ্যাভ এক্সপ্লিসিট ইন্ডিকেশন কোরআন সুন্নাতে সুস্পষ্ট ভাবে কোনো ইন্ডিকেশন বলা আছে সেটারও বিপরীত হয় সে এরকম কোনো পার্সোনাল ভিউ পয়েন্টের উপরে ফতোয়া নেওয়া যাবে না মোরবার ফতোয়া শেল অলসো নট ফল ইন ডেসপারেটি উইথ ওয়েল এস্টাবলিশ ইজ মা একবারে সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট কোন ইজমা আছে এটার সাথে বিরোধ হয় এরকম কোন বিষয়ে ফতোয়া হবে না অর দ্য জেনারেল রুলস ডিরাইভ ফ্রম দ্য কোরআন এন্ড সুন্না কোরআন এবং সুন্না থেকে কোন বিধি বিধান ডিরাইভ করা হয়েছে সেটার সাথেও বিরোধ হয় সেটাও ফতোয়া ভিত্তি করা যাবে না সেভেন থ্রি অ্যাবসেন্স অফ এক্সপ্লিসিট ডিরেকটিভ ইন দ্য কোরআন এন্ড সুন্না on a given issue or non existence of the issue in the prevailing fiqh literature does not justify refraining from seeking fatwa on that issue bolche quran ebong sunnate suspashto bhabe kono boktobbo nai othoba oitijjobahi fiqh islamite e dhoroner kono ghotona birol non existence ei juktite fatwa chawa jabe na এটা ঠিক না আপনি বলতে পারবেন না যে চোদ্দশো বছর ইতিহাসে এরকম কোন ঘটনা নাই এটা হারাম এটা এটা বলে দিয়েই ফতোয়া চাওয়া যাবে না যে এসব বিষয় এটা ইসলামের ইস্যু না এরকম বলা যাবে না কোরআন এবং সুন্নাতে সুস্পষ্ট ভাবে নাই অথবা ফিকি ইসলামিতেও নাই অর্থাৎ আগেও ঘটে নাই এরকম এইটা যুক্তি তৈরি করবে না এটা জাস্টিফাই করবে না যে প্রয়োগ করে সরিয়াতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফতুয়া দেয়া যেতে পারে দোর্ড মে কোয়ার্ডিনেট যদি প্রয়োজন মনে করে কোথায় টু এ বোর্ড এমন একটা বোর্ডের নিকট দ্যাট ইজ কনসিডার টু বি মোর রিলায়েবল যেটাকে আরো অনেক বিশ্বাস যোগ্য নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয় এরকম কোন বোর্ডের নিকট প্রেরণ করতে পারে ইচ্ছা করলে ইসলামী ব্যাংক তার ফতুয়ার জন্য ওয়াইসি ফতুয়া বোর্ড অথবা আউফি এরকম কোন বড় বোর্ডের কাছে যাইতে পারে ফর ইনস্টেন্স যেমন টু ইটস লার্জার মেম্বারশিপ ধরেন ইসলামী ব্যাংক ফতুয়া ফতুয়া চাইল নিজের কাছে তারপর ইসলামী ব্যাংক তো ওয়াইসির মেম্বার অথবা আইডি বি মেম্বার ওখানে যদি কোনো ফতুয়া বোর্ড থাকে ইনক্লুশন থাকে সেখানে সে ফতো যেমন ফিক একাডেমি যদি ওয়াইসি যদি ফিক একাডেমিকে স্ক্রাইব করে তাদের ওখানে সাবস্ক্রিপশন করে অথবা আউফির যদি সাবস্ক্রিপ করে যেমন বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক আউফিকে ফলো করে আউফির সাথে তাদের একটা কোলাবরেশন আছে তাহলে আউফির ওখানে ফতো চাইতে পারে অথবা সুপ্রিম সরিয়া বোর্ড তাদের কাছে চাইতে পারে তাহলে সেটা চাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই কোয়ার্ডিনেশন করতে হবে নিজস্ব এস এস বি মাধ্যম হয়ে যাইতে হবে তাদের সাথে সমন্বয় করে যেতে হবে এটা বোঝা গেছে একটুকু স্লাইডে কোনো প্রশ্ন এই জায়গায় একটু প্রশ্ন আছে আমার তাজামুল ভাই জি বিষয়টা কি এরূপ ভাবে হবে কারণ যেহেতু আমরা আগে বা আমরা ন্যাচারালি যেটা জানি যে আমার নিজস্ব এসএসবি এই হলো ফতোয়া দিবে এখন আমার নিজস্ব এসএসবি ফতোয়া দিবে অনেক সময় তো এটা বোঝা যায় যে ম্যানেজমেন্টের কাছে এই জিনিসটা ভালো মনে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কি ম্যানেজমেন্ট যাবে না আই এস এস বি যেহেতু কথাবার্তা গুলো হয় ফতোয়াটা দেবার পরে সে এইটা তাহাকিক করবে 
না তাদেরটা পরে বলতেছে এটা হলো প্রথমে বোর্ডে যায় সাহেবে আপনি ইনস্টিটিউশন বোর্ডের কাছে বলবে তারা বোর্ড তো আর তাদের শত্রু তো না তাদের সাথে একটা কোলাবরেশন করব বলছে কোলাবর তাদেরকে বলবে যে ঠিক আছে আপনারা তো এই মতামত দিয়েছেন তাহলে আমরা এই বিষয়ে একটা এক কাজ করি আমরা ফিগারেটিভ একটা মতামত নিতে পারি আমরা অফের মতামতটা কি তাদেরকে একটা পত্র দিতে পারি সুপ্রিম কোর্টে একটা কোলাবরেশন করে এই কাজটা করবে আচ্ছা ইনস্টিটিউশনে করবে তবে এটা যদি প্রয়োজন মনে করে এটা বোর্ডের সাথে কোলাবরেট করে করবে এবং বোর্ডও এখানে কোলাবরেশন করতে বলছে মানে বোর্ড এখানে এসএসবি তারা রিজিড হতে পারবে না এখানে তারা কোলাবরেট করবে ইনস্টিটিউশন যেহেতু ইনস্টিটিউশন এর জন্য চায় বুঝতে পারছ যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারে একটা বোর্ড একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য নিম্মুক্ত কিছু কাজকে তারা ফলো করতে পারে এমং দা মিনস দ্যাট মে বি ইউজ ওই সকল প্রক্রিয়া যেগুলো ব্যবহার করা যায় ফর রিচিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সরিয়া রুল একটি গ্রহণযোগ্য যথার্থ একটি সরিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পৌঁছার জন্য যে প্রক্রিয়া সেগুলো আর ফলোই নিচে কি কি বোর্ড যে কাজগুলো করতে পারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য সেই হচ্ছে প্রথম হচ্ছে বিল্ডিং ডিটেল নলেজ অ্যাবাউট দ্য ইস্যু অব দ্য ফতোয়া যারা ফতোয়া চাচ্ছে তাকে ব্যাপক প্রশ্ন করে যে কোন ইস্যুতে আসলে কি জানতে চায় সে তারা যদি ফাইন্যান্সিয়াল অনেক এক্সপার্ট আছে অ্যাকাউন্টিং এক্সপার্ট আছে তাদের সাথে এটা আলাপ করে ডিটেলস জানতে পারে and taking into consideration the prevailing norms and tradition je already e bishoye ki ki norms tradition ache shei bishoy gulo to bibechonay nite pare tahole prothom kaj hocche ekta bishoye details jana seta byakti jini proshno koshan take proshno kore tar pore onnonno board er sathe consult kore ebong expert ebong specialized party er sathe discuss kore ebong holo norms and tradition prevailing ki ache shei jinish gulo jene দ্বিতীয় নম্বর কাজ হচ্ছে ট্রেসিং দা সরিয়া রুলিং অন দা ইস্যু ইন দা ডিফারেন্ট স্কুল অফ ফিক বিভিন্ন মাঝাবে এই বিষয়ে সরিয়ার বিধিবিধান কি আছে সেটা ট্রেস করা সেটাকে জানা বিভিন্ন মাঝাবে এই বিষয়ে সরিয়ার কি কি মতামত আছে ফিকে মতামত আছে সেগুলো জানা ট্রেস করা এবং এক্সার্টিং ডিউ এন্ড যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা নিয়োজিত করা টু এসার্টেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইফ দা ইস্যু এনকাউন্টার দা এক্সিস্টেন্স অফ এ কন্ট্রাডিক্টিং প্রুফ যদি বিষয়টা এমন হয় যে এটা পরস্পর বিরোধী কোন দলিল যে একই বিষয়ে সরিয়ার অনুমোদন করে করে না দুই ধরনের প্রমাণ কোরআন সুন্নার টেক্সট আছে যদি এরকম হয় কিনা সেটার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা এক্সার্টিং ডিউ এন্ড ডেভার টু এসার্টেন if the issue encounter the existence of contradicting proof othoba or it is an issue othoba eta emon issue that has not been specified dealt in the quran and the sunna or discussed by the fuqaha othoba bishoye erokom kina je eta quran sunna othoba fuqira purbe e niye kono alafi kore nai ei rokom jene neyar jonno jabotiyo prochesta
যাচাই করা যে আসলে এই বিষয়ে পরস্পর ফকিদের ভিন্ন মত আছে কি কারণে ধরেন হলো প্রত্যেকের পক্ষে কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স আছে কন্ট্রাডিক্টিং ফুড কারণ হলো আমরা দেখি দেখি যে রাসুল ইসলামের কোন হাদিস এরকম থাকতে পারে স্বাভাবিক ভাবে যে কোন একটা জিনিসকে অনুমোদন করছে আবার নিষেধ করছে যেমন ধরেন বর্গা চাষ হ্যাঁ এটা রাসুলের কোন কোন হাদিস আছে উনি নিষেধ করছেন কোথাও আবার এটাকে অনুমোদন দিচ্ছে তাহলে কোন কোন ফকিরা বলছেন যে এটা বৈধ কেউ বলছেন যে না এটা অবৈধ তাহলে কন্ট্রাডিক্টিং প্রুফস এর কারণে এই ধরনের পরস্পর বিরোধী কিনা অর্থাৎ একজন ফতুয়া দেওয়ার আগে তিনি বলছে যে বিভিন্ন ফিকি মতামত গুলোকে যাচাই করবেন জানবেন তাহলে সেখানে তাকে এটা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে যে কন্ট্রাডিক্টিং প্রুফ আছে কিনা কন্ট্রাডিক্টিং প্রুফ এর কারণে মতামত গুলো পরস্পর বিরোধী কিনা অথবা তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি দেখবে এটাও যাচাই করবেন যে কোরআন সুন্না অথবা ফকিদের এ বিষয়ে তাদের যে মতামতের অ্যাবসেন্স এটা এরকম কিনা যে তারা আসলে কোনো মতামতে রাখেন না এই বিষয়ে তারা তাদের কোনো মতামত নেই এই ধরনের একটা যাচাই বাছাই পুরো করতে হবে অর্থাৎ ডিটেলস জানার জন্য এরকম একটা ইনভেস্টিগেশন করতে হবে তিন নম্বরে বলছে যে এরপরে ডিটেলস আসলে একটা সরিয়ে রুলিং দেওয়ার আগে এই ধরনের একটা ব্যাপক কাজ করতে হবে তিন নম্বরে বলছে মেকিং ইস্যু অফ কালেকটিভ ফতুয়া মেকিং ইউজ অফ কালেকটিভ ফতুয়া সাউন্ড অফ করে দিতে হবে বাচ্চাদের সাউন্ড আসে বলছে মেকিং ইউজ অফ কালেকটিভ ফতুয়া সাচ এস দ্য রেজুলেশন অফ দ্য ইসলামিক ফিক একাডেমি আদার সরি অ্যাডভাইজারি বোর্ড সেমিনার অ্যান্ড কনফারেন্স কালেকটিভ ফতুয়া যেগুলো আছে এগুলোকে ব্যবহারে আনতে হবে কালেকটিভ ফতুয়ার মধ্যে ধরেন মানে সামষ্টিক অনেক ফতুয়া আছে একই ইস্যুতে দেখা গেল আসলে ইসলামিক ফিক একাডেমি ওয়াইসি তাদের রেজুলেশন আছে সেটাকে বিবেচনা আনতে পারেন সেটা সেটাকে পড়তে পারেন এস এস বি মেম্বারে পড়তে পারে অথবা অন্য অন্য সরিয়া বোর্ড এর কোনো যদি মতামত থাকে তাদের তা পড়তে পারে রেজুলেশন পড়তে পারে অথবা কোনো সেমিনার স্যাম্পোজের কোনো আর্টিকেল থাকলে সেগুলো পড়তে পারে কোনো কনফারেন্সের যদি কোনো আর্টিকেল থাকে কনফারেন্স ব্যাপার থাকে সেগুলোকে বিবেচনা নিয়ে এটা স্টাডি করে দেখতে পারে যে এই বিষয়ে কি কি বলা আছে তাহলে এই ধরনের একটা ব্যাপক স্টাডির মধ্যে দিয়ে ওই ফটো ইস্যু করার আগে এই ধরনের করতে পারে ডিটেলস জানার জন্য সেভেন সিক্স দ্য বোর্ড শুড ইস্যু ফটো ওয়েন এভার দ্য ইনিশিয়েশন অ্যাপ্রোচ ইট তাহলে আমরা দেখলাম যে সেভেন ফাইভে দেখলাম সেভেন ফাইভ ওয়ান টু থ্রিতে বলছে যে একটা ফতুয়া দেওয়ার আগে এস এস বির মেম্বার কি ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারেন ওই বিষয়ে ডিটেল জানার জন্য তো এটা এই কারণে জানতেন ওই যে বলছে না প্রথমেই একজন ডিজিজন একজন ফকি একজন এস এস বির মেম্বারের যোগ্যতা কন্ডিশন কি হবে শুধুমাত্র দেখলে একজনকে ভালো ওয়াজ করতে পারে অথবা সুবানবাগ মসজিদের প্রতি বড় প্রতি দেখলে আপনি নিয়োগ দিয়ে দিলেন সেটা হবে না তাকে শুধুমাত্র এলএমের উপর কিতাব এলএমের উপর ভালো ওয়াজ করতে পারে এটা হলে হবে না হ্যাঁ তাকে জানতে হবে যে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন গুলো কিভাবে হয় জানতে হবে শুধুমাত্র মানুষ থেকে শুনছে যে কোনো কথা জেনে জেনে কিছু ইসলাম জানে এরকম বা হলো জনপ্রিয় বিষয়গুলোতে জানে এটা হলে হবে না তাকে ফিকুল মহামালাতে এক্সপার্ট হতে হবে ফিকুল মহামালার বিভিন্ন জিনিসগুলো অ্যাক্সেস এর তার দক্ষতা থাকতে হবে সেটাই এখানে বলছে এই ধরনের একটা ব্যাপক স্টাডির মধ্যে দিয়ে ফতুয়া দিবে The board should issue fatwa whenever the institution approach it for the, that purpose. Jokhon institution ke bol chahi be, tar prikhiti board fatwa di be. Fatwa, boarder uchit, jay fatwa issue kore be, jokhon institution tar nikot 
ফতোয়ার জন্য অ্যাপ্রোচ করে ফতোয়া চাই স্থিরতা করে অ্যাকসেপ্ট তবে হ্যাঁ ওই জায়গাও ফতোয়া বোর্ড দিতে বোর্ড ফতোয়া দিতে পারবে যেখানে হয় ইট ফিল আসলাম ভাই আওয়াজ আসে আপনি যখন অ্যাকসেপ্ট হয় ইট ফিল দ্যাট দ্য ইনস্টিটিউশন মে ইউজ দ্য ফতোয়া ফর কমিটিং এন ইম্পারমিজিবল অ্যাকশন কোন একটা কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ তারপরে অথবা যে অপারেশনটা করতে যাচ্ছে সেটা নিষিদ্ধ এই কারণে ফতোয়া বোর্ডের কাছে একটা ফতোয়া আছে এটাকে বৈধ একটা মতামত নিয়ে কাজটা করতে চায় এরকম যখন ইনস্টিটিউশনের মনে হবে ইনস্টিটিউশনের মনে হবে যে বোর্ডের মনে হবে যে ইনস্টিটিউশন ফতোয়াকে একটা ইম্পারমিজিবল অ্যাকশন করার জন্য ফতোয়া চাচ্ছে এরকম যখন মনে হবে তখন বোর্ড সত্য প্রমাণিত হয়ে আপনার ফতোয়া দিতে পারবে তাহলে ফতোয়া দেওয়া উচিত বোর্ডের যখন ইনস্টিটিউশন তার কাছে অ্যাপ্রোচ করে তবে যখন সে নিজেও মনে করবে যে ইনস্টিটিউশন একটা ফতোয়াকে ইম্পারমিজিবল অ্যাকশনে ব্যবহার করতে পারে তখনও সত্য প্রমাণিত হয়ে বোর্ড ফতোয়া দিতে পারে ইন দ্যাট কেস দ্য বোর্ড মে আই দেয়ার রিফ্রেন ফ্রম ইস্যুইং দ্য ফতোয়া অর মেক ইট সাবজেক্ট টু সার্টেন রেস্ট্রিকশন যদি এরকম হয় যে যদি এরকম হয় যে বোর্ড মনে করে বোর্ড মনে করে যে আসলে ফতোয়াটা ইম্পারমিজিবল অ্যাকশনে ব্যবহার হবে সেক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে ইনস্টিটিউশন এ ধরনের ফতোয়া ইস্যু করা থেকে বিরত থাকতে পারে অথবা ফতোয়া ইস্যু করবে তবে সেটা অনেক রেস্ট্রিকশনের আওতায় ফেলে যে জিনিসটা যেহেতু ইম্পারমিজিবল কোন কোন কিভাবে এটা পারমিজিবল হইতে পারে ওই সকল রেস্ট্রিকশন দিয়ে ফতোয়া ইস্যু করতে পারে সেভেন সিক্স কি বোঝা গেছে माध्यम पड़े ना অনেক সময় তাও আরোপ করা লাগে তাও মানে হলো মনিটাইজেশন করা লাগে তো আপনি বলছে যে ধরেন যে আপনি তো মনে করতে পারবেন না আপনি কাউকে এজেন্ট দিয়েও করাতে পারবেন না অথবা কাউকে করার জন্য সেটা ম্যানেজমেন্ট করে দিতে পারবেন না অন্য কাউকে আরোপ করে দিবেন এখন দেখা গেলো আসলে এটা না হলে ইনস্টিটিউশন মনে করতেছে যে আমাদের আসলে এই ধরনের একটা কাজের এটা করা আমাদের অপারেশনকে অক্ষণ রাখার জন্য এটা দরকার তখন বোর্ডের কাছে ফতোয়া চাইলেও সেভাবে যেন আদায় করা যায় বলছে না এরকম যদি চায় তাহলে সেটাকে অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়ে পারমিজিবল করতে হলে অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়ে করতে হবে আর প্রয়োজনে অফ থাকতে হবে যে ওই বিষয়ে কোনো ফিকি মতামত রাখলো না এটা একটা ওয়ে আউট দিচ্ছে আর কি এই ধরনের কোনো যদি প্রেক্ষিত অ্যারাইজ করে যে ইম্পারমিজিবল অ্যাকশনকে অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য একটা এক্সকিউজ করতেছে তা তখন এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে যে ঠিক আছে ওটাকে পারমিজিবল করলো তবে রেস্ট্রিকশন দিয়ে অথবা ওটা থেকে বিরতই থাকলো সেভেন সেভেন এন্ডেভার শুড বি মেড ফর ডিসিমিনেটিং দ্য ফতোয়া অব দ্য ইনস্টিটিউশন আচ্ছা এটা এখানে যদিও বলতেছে দেখা গেলো আসলে হইতে পারে এতে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রেও এটা হইতে পারে অপারেশন অনেক কিছুকে অবৈধ কিছুকে হয়তো मध्य फतुआ के পরস্পর মধ্যে বিনিময় করা যায় এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বডির মধ্যে ইনস্টিটিউশনের মধ্যে থাকা উচিত বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বডি এবং ইনস্টিটিউশনের মাঝে পরস্পর মধ্যে এক্সচেঞ্জ অব ফতোয়া একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত পরস্পর থেকে তাহলে উপকৃত হইতে পারে
ফতুয়া কন্ট্রোল ফতুয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সত্য প্রয়োজন বা কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সেটা কি ডিরাইভেশন অফ প্রিজামটিভ ইন্ডিকেশন ফ্রম দা টেক্সট ধারণা প্রসূত মানে আগে কিছু নসিয়ত করে আসছে আপনাদেরকে যে ঠিক আছে প্রথম হলো আপনি এক্সপ্লিসিট ট্যাক্স দেখবেন ভিত্তি হবে এক্সপ্লিসিট টেক্সট একটা সুনির্দিষ্ট ভাবে সুস্পষ্ট ভাবে বলা কোরআন হাদিসের বক্তব্যই হবে ফিকির ভিত্তি তারপরে যদি একান্ত না পান তখন বলছে যে ঠিক আছে আপনি ইমপ্লিসিট যে সবগুলো আছে ইন্ডিকেশন আছে সেগুলো তো যাইতে পারবেন একবারে নিষেধ করে না তবে হওয়া উচিত ইন প্রিন্সিপাল এক্সপ্লিসিট হবে এখানে যেটা বলছে যে ডিরাইভেশন অফ প্রিজামটিভ ইন্ডিকেশন যেগুলো যেগুলো এক্সপ্লিসিট না যেগুলো ধারণা প্রসূত বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ যেগুলো ইশারাতুন্নস দালালতুন্নস একটা উন্নস চার তিনটা জিনিস বললাম যে এটা হলো আসলে ওই টেক্সট এর দাবি একটা মানে চাহিদা ডিমান্ড ওই টেক্সট এর ইঙ্গিত ইন্ডিকেশন এরকম যেগুলো সেগুলো থেকে এবং রাসুল্লাহর হাদিস বলে প্রমাণিত হয় নাই ইউজেস অফ আন অ্যাটাচ ন্যারেশন অ্যাবাউট দা প্রফিট এখানে বলছে এটা কন্ট্রোল তাহলে এটা একটা নিয়ন্ত্রণ যে আপনি যদি পেয়ে যান আগে তাহলে ওখানে আর যাবেন না সুনির্দিষ্ট থাকলে অস্পষ্ট ভাষাতে আর যাওয়া দরকার নাই বা ইঙ্গিতে যাওয়া দরকার নাই মোর ওভার অল দা সুন্না ট্যাক্স ইউজ for supporting the fatwa should be well documented bolche uporonto sunnar joto text ache adise fatwa ke support kore shegulo well documented howa uchit shegulo written howa uchit shegulo thaka uchit shegulo well documented jinishe sunnar shetai ashole praman hisebe thaka uchit fatwa issuer jokhon fatwa issue kore fatwa issuer while issuing the fatwa সেখানে শেল সিগনিফাই কিডনেস টু কোয়েট ইজমা তার আগ্রহ থাকা উচিত ইজমা কে কোয়েট করার ক্ষেত্রে ইজমা কে উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে তার আগ্রহ বা তার কি বলবো এটাকে মনোনিবেশ থাকা উচিত মূল কিতাব মূল গ্রন্থ মূল ইমামদের মতামত মূল গ্রন্থ থেকে আল মাফসুদ থেকে গ্রহণ করবেন মাফসুদ মানে একটা বই একটা গ্রন্থ আনাফিম আজাবের মূল গ্রন্থ ওখান থেকে নিবেন এজ ওয়েল এজ কনসেন্ট্রেশন অন দোজ ওপিনিয়ন উইচ হ্যাভ গেইন মোর অ্যাক্টিভেশন ইন ইচ স্কুল অফ ফিক প্রত্যেকটা মাঝে আমরা জানি যে একই বিষয়ে একাধিক মতামত আছে সেখান থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে মতামত সেটাই গ্রহণ করবেন অ্যান্ড শুড রিজোর্ট টু অ্যাভেলেবল ফিক লিটারেচার অন প্রিন্সিপালস অফ ইস্যুইং ফতুয়া ওই সকল যে ফতুয়া সাহিত্য ফতুয়ার কিতাব এর প্রতি আশ্রয় নেবেন গ্রহণ করবেন যেগুলো আসলে ফতুয়া ইস্যু করার যে পদ্ধতি সেটার উপর ইস্যু করে যেসব ফিক লিটারেচার হয়েছে যেগুলো অ্যাভেলেবল সেইগুলোতেই যাবেন এটা একটা নসিয়ত দিক নির্দেশনা এটা দ্বারা বুঝেছে আপনি ধরেন সাফি মাজাবের কিতাবে হানাফি মাজাবের একটা মতামত আছে সেটাকে আপনি উল্লেখ করলেন বা সেটার আলোকে সেটা সেটা হবে না হানাফি মাজাবের মতামত হানাফি মাজাবের যে মূল গ্রন্থ সেটার যখন ফতোয়া অফার করে যে দুটি শরীয়তে নিশ্চিত জায়েজ দুটি 
বিষয়কে এলাও করে তাহলে সেখানে প্রেফারেন্স দিবেন যেটা দুইটার মধ্যে যেটা সহজ দুইটার মধ্যে সহজ যখন শরীয়া এলাও করে টু পারমিজিবল চয়েসের মধ্যে পারমিজিবল অ্যাকশনকে চয়েস করে চয়েস চান্স দেয় তখন ওখানে যেটা আইসিআর যেটা সহজ সেটাকে নিবে ইফ চুজিং ওয়ান অফ দোজ পারমিজিবল অ্যাকশন উড রেজাল্ট ইন রিয়েলাইজেশন অফ এ লফুল ইন্টারেস্ট যদি দুই পারমিজিবলের অ্যাকশনের মধ্যে যে চয়েস করতেছেন একটাকে সেটা চয়েস করার ক্ষেত্রে যদি এমন হয় রিয়েলাইজেশন অফ এ লফুল ইন্টারেস্ট একটা একটা কাজকে যদি আপনি বাছাই করেন দুটাই পারমিজিবল আপনি ইচ্ছা করলে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশনের মধ্যে আপনি এমন আসলো যে যেটাই করেন দুটাই অপশন আছে আপনি দুটাই পারমিজ জায়েজ সেক্ষেত্রে আপনি একটা করতে গেলে দেখা গেল আসলে লফুল ইন্টারেস্ট রিয়েলাইজ হয় যে পাবলিক ইন্টারেস্ট বা লফুল ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট মানে সুদ না এখানে ইন্টারেস্ট মানে কল্যাণ একটা আইন সিদ্ধ একটা কল্যাণ রিয়েলাইজ হয় मंद के ओपेन देखे त्याग लिविंग द डोर ওপেন ফর বিলাই শুড বি অ্যাভয়েডেড সেটা ত্যাগ করতে হবে সেটা আর করা যাবে না তাহলে যখন যেখানে চয়েস থাকবে যেটা সহজ সেটা করা যাবে কিন্তু চয়েসের কারণে যদি এমন হয় একটা চয়েস করলে পাবলিক ইন্টারেস্ট হয় আর একটা করলে মন্দ কাজের দরজা খুলে তাহলে মন্দ কাজের দরজা খুলে যেটা এটা বাদ দিতে হবে লফ এন্ড ইন্টারেস্ট যেটা সেটাতে যেতে হবে অ্যান্ড রিপোর্ট সেল বি এক্সারটেড টু রিজলভ দ্য রিপারকেশন দ্যাট মে সাবসিকুয়েন্টলি রি मनोनिवेश आत्मनियोग करते सर्वोच्च प्रचेषा चलाते जान ये क्या प्रतिक्रिया की सल्व रिजल्व करा जाए ओदि के मनोनिवेश करते अर्थात लिविंग द डोर ओपेन फर बिलइट करते लफुल इंटरेस्ट के जान रियलाइज करा जाए से दिखे मनोनिवेश करते हैं तो सीचुएशन जो एरज कर যে দুইটাই আপনি করতে পারেন তাহলে সেখানে আপনি পছন্দ করবেন যেটা লফুল ইন্টারেস্ট কে রিয়ালাইজ করে এবং কোন দুইটার মধ্যে যদি কোনোটা যদি কোন বিলাইট কে ওপেন করে সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে এটাই মূল কথা এইট ফোর ফতোয়া ইস্যু আর শ্যাল নট এটা একটা বাস্তব উদাহরণ যদি আপনারা সেট করতে পারেন কেউ যে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন ক্ষেত্রে ব্যাংকে কি হয় তাহলে হয়তো আরো ভালো বোঝা যাবে আমার মনে বুঝতে পারছেন তারপরও বাস্তব উদাহরণ যদি কেউ জানা থাকে ফতোয়া যিনি ইস্যু করেন তার সব সময় সরিয়া এক্সেমশন নেয়া कारण इजियर के ना बाईन शुड बी शर्ट ऑनलि मान पुखानुपुखानुभव निरीक्षा निरीक्षा 
ওই বিষয়টাকে ইস্যুটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিজনিং এর মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারে সরি এক্সামিনেশনটা হওয়া উচিত চাওয়া উচিত যেন এটা একবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিরীক্ষা এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিজনিং একবার যৌক্তিক কারণের যেন হয় এটা শুধুমাত্র একটা বিষয়কে ইজি করার জন্য সরি এক্সামিনেশন নেয়া সেটা যেন না হয় মোর ওভার ইট হ্যাজ টু বি এনশিওর দ্যাট making use of shori exemption does not embody a related act that the fuqaha unanimously consider as prohibited eta jeno na hoy je shori exemption er issue jeno erokom na hoy je sob fuqira mile bishoy ta ke haram bolche apni shetai shori exemption e shetai shetar bipurit jeno na hoy ha bolche morobar it has to be ensure eta nishchit kora uchit ekhane the making use of sharia exemption does not embody a related act eta jeno emon ekta kaj er na hoy je sharia scholar ra shobai anonymously mane lo shobai ekmot je tara eta ke nishet korche othoba eta jeno erokom na hoy je eki eki অতোয়া পরস্পর বিরোধী একবার জায়েজ বলছেন একবার না জায়েজ বলছেন অর্থাৎ লিড টু ইস্যুইং डिफरेंट ফতোয়া ফর ওয়ান আইডেন্টিক্যাল ইনসিডেন্স একই ধরনের প্রেক্ষিতে পরস্পর বিপরীত ধরনের ফতোয়া যেন না হয়ে পড়ে অথবা ফকিরা সবাই নিষেধ করছে এরকম কোন বিষয়ে যেন এক্সেমশন না হয় আচ্ছা মিস ইউজ অফ শরিয়া এক্সেমশন ইন দিস ম্যানার ইজ নন এরকম যেন না হয় এরকম যদি হয় এটাকে বলে তালফিক এরকম মিস ইউজ যেন এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে না হয় তো এটাও মনে একটা উদাহরণ দিতে পারলে হয়তো ভালো হইতো আমি নিজে বুঝতে পারছি আপনার কথাটুকু বুঝতে পারছেন এটা আচ্ছা ফিকি তালফিক শব্দটা পরীক্ষা আসতে পারে তালফিক মানে হলো ফেব্রিকেশন হয়ে যাওয়া তালফিক মানে ফেব্রিকেশনটা মানে কি এখানে যদিও তালফিক মানে আসলে ফেব্রিকেশন না এটা ইংলিশটা এক্সিট আসে নাই তালফিক হচ্ছে ধরেন আপনি রাসুল ইসলাম বলছে যে কি উদাহরণ দিব এটা পজেশন ছাড়া ধরেন ট্রানজেকশন আপনি আপনার পজেশন যেটা নাই এটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন না सालाम पन्न तो कब्जे नहीं मालिक बजाज न সুতরাং যেসব নাই এটা যেন চুক্তি করা যাবে না কিন্তু অন্য মাঝে বলছে যে না কবস তাই মানে হলো আপনি কবজে আনবেন তাকে চুক্তি করা যাবে আপনার কবজে আসবে সালামের পণ্য আপনি আগেই চুক্তি করতেছেন তারপরে প্রদর্শনে আসবে তারপরে করবে এর আগে আপনি করতে পারবেন সালাফ এবং সালাফ কন্ট্যাক্ট করা যাবে এখন একবার আপনি হানাফি মাজাব থেকে সিদ্ধান্ত নেন এই বিষয়ে আবার অন্য জায়গায় সাফি মাজাবে গেলেন একটা ট্রানজেকশনে একই ট্যাক্স থেকে আপনি সিদ্ধান্ত দিলেন করা যাবে আরেকটাতে আপনি বললেন করা যাবে না এরকম টু আইডেন্টিক্যাল ইনসিডেন্ট পরস্পর দুইটা ঘটনা একই সেম ঘটনায় আপনি ডিফারেন্ট ফটো ইস্যু করলেন সেটা তালফিক বুঝতে পারলাম কিনা জানি না তালফিকটা কি বোঝা গেছে আমি 
ছোট্ট একটা উদাহরণ বলি আর কি যেমন এখান তো ম্যাক্সিমাম ব্যাংক কাজা জি যেমন ধরেন ইজিপি ফ্যাসিলিটি যে শরিয়া ব্যাংকিং গুলোর জন্য ইজিপি ফ্যাসিলিটি যেটা দেওয়া হয় শরিয়া ব্যাংকিং এর জন্য এটা করা একটু ডিফিকাল্ট বাট কিছু কিছু ব্যাংক যেমন এখানে আমি দেখলাম স্ক্রিনে বেশ কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা ওয়াকালা বেসিসে করে এটা ওয়াকালা বেসিসে যদি করে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওয়াকালা বেসিসে যখন কমিশনটা নেওয়া হয় কমিশনটার তারতম্য না করার জন্য বলা হয়েছে তাইলে কমিশনের ভেরিয়েশন করতেছে অর্থাৎ তারা স্লাব দিয়ে দিচ্ছে এই শরিয়া বোর্ডের মেম্বাররাই অন্য জায়গায় যখন যাচ্ছে তারা হয়তো বা অন্য মোডের কথা বলছে সেটাকে এলাউ করছে না এরূপ যেন না হয় আর কি যেটাকে আর কি এই তাজামুল ভাই যেটা বলছে আরবি যে শব্দটা এটা আমি তো আরবির ছাত্র না যতটুকু বুঝেছি তালফিক তালফিক হইল কি যদি পরিষ্কার বাংলা যদি বলি যদি আমি যতটুকু বুঝি তালফিকের বাংলা হইল একটা জিনিস যেটা আছে সত্য জিনিসকে অন্যভাবে ঘোরানো ঠিক এই ওয়াকালা বেসিসে যদি ইজিপি যদি করা হয় তাহলে ওয়াকালা বেসিসে শরিয়ার একটা স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত সব ব্যাংকেই ওয়াকালা বেসিসে করবে কমিশন বেসিসে করবে কমিশনের তারতম্য করাটা এইটা এইটা নিয়ে যাওয়া হলো শরিয়াতের ব্যাখ্যা আছে এখন সে আমি এবি ব্যাংকে জব করি এবি ব্যাংকের জন্য এক নিয়ম কেউ হয়তো ইসলামী ব্যাংকে করে ইসলামী ব্যাংকে যদিও ইজিপি করেই না একদম একদমই করে না আমি যতটুকু জানি মার্কেটে पारिवारिक क्षेत्र की আমাদের হানাফি মাজাব অনুযায়ী তালাকের বিধানটা পবিত্র কাল না সাফি মাজাবে পবিত্র কালটাকে নারীদের বিবেচনা করা হয় আর হানাফি মাজাবে সেটা পবিত্র বা অপবিত্র কাল যেটাই হোক তিনটা কালকে বিবেচনা করা হয় এখন এখন আপনি একবার বললেন প্রথমে যে তিনটা কাল তিনটা সময় তিন মাস সময়কে আপনি বিবেচনা করলেন হানাফি মাজাব অনুযায়ী একবার অবৈত্র কালের ধরে তালাক হয়ে গেল এটা এক্সিকিউট হবে আপনি নারীর বরণ পোষণ পাওয়াটাকে অপেক্ষা করাটাকে অন্য বিয়ের জন্য তিনটা কালকে বিবেচনা করলেন আবার তার বরণ পোষণের ক্ষেত্রে পবিত্র কালকে বিবেচনা করলেন এটা হবে না যে কোনো একটা এটাই তাল ফিক একবার একটা আয়াতে যেহেতু আপনি মেনে নিচ্ছেন যে অবৈত্র কালটাই দর্তব্য হবে তাহলে পরপর তিনটা অবৈত্র কাল তার অতিবাহিত হওয়া পর্যন্তই সে বরণ পোষণ পাবে বিয়ের অধিক্ষেপ থেকে ওই সময় পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তিনটা কাল দর্ত কিন্তু আপনি একবার দৌড়লেন যে অবৈত্র কাল একবার দৌড়লেন বরণ পোষণের ক্ষেত্রে আপনি পবিত্র কাল সুবিধার জন্য আপনি দুই মাসের বরণ পোষণ দিলেন আর এটা হবে না এটাই তাল ফিক যে একই আয়াতের থেকে আপনি যখন একটা ব্যাখ্যা মানতেছেন তখন এটার মধ্যে থাকতে হবে এটাকে বলছে একই আইডেন্টিক্যাল ইনসিডেন্সে পরস্পর বিরোধী মতামত না নেওয়া আচ্ছা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আমি এই ধরনের একটা উদাহরণ দিলাম আপনাদেরকে পজেশনটা নিশ্চিত হতে হবে বলছে আপনার পজেশন না থাকলে আপনি বিক্রি করতে পারবেন না এটা যখন আপনি মেনে নেবেন যে হানাফি মাজাবের মতামত তাহলে কিন্তু আপনি এক ট্রানজাকশনে হারাফি মতামত মানলেন আরেকটাতে মানলেন না সেটা হবে না একই ট্যাক্সে যেহেতু আপনি একটা প্রোডাক্টে মানছেন যে পজিশন মানে আমার আগে থেকেই থাকতে হবে একশন থাকতে হবে তাহলে চুক্তি করতে পারবো যদি এটা মেনে নেন তাহলে অন্যটা অন্য একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইজারাতে এসে ধরেন আপনি এটা করলেন কিন্তু আপনি আমার মনে হয় এখন বুঝাতে পারছি কিনা 
আনালে এতটা আছে যাই হোক আপনাদের এগুলো নিয়ে তার ডিপ যারা এরা হয়তো এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন বিশেষ করে যারা এসএসজি মেম্বার টেম্বার হবে ওনারা এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে আপনাদের আইডিয়া থাকুক 84 আমরা লম্বা সময় দিয়েছি আর সময় দিতে চাই না 85 ফতোয়া ইস্যু আর শেল নট ডাইরেক্ট ইনিশিয়েশন টু ইমপারমিসিবল ট্রিক ফর এসকেপিং শরিয়া রেস্ট্রিকশন অর ভায়োলেটিং দা অবজেক্ট অফ শরিয়া লেজিসলেশন ফতোয়া ইস্যু আর শেল নট ডাইরেক্ট ইনিশিয়েশন টু ইমপারমিসিবল ট্রিক কোন একটা শরিয়াতে নিষিদ্ধ একটা কাজ এখন এমন একটা জিনিস উপায় বাতলে দিবে না যেটা ইমপারমিসিবল শরিয়া ইস্যু আর এমন একটা পদ বাতলে দিবে না ইনিশিয়েশনকে যে একটা ইমপারমিসিবল ট্রিক দিয়ে দেখাই দিল যেটার মধ্যে দিয়ে শরিয়ার যে রেস্ট্রিকশন অথবা শরিয়ার যে উদ্দেশ্য শরিয়ানের যে উদ্দেশ্য সেটা যেন অ্যাভয়েড না হয় সেটাকে স্কিপ করার জন্য একটা ইমপারমিসিবল ট্রিক দেখাই দিল যেটার মধ্যে দিয়ে হয়তো শরিয়া বায়োলেশন হয় নাই কিন্তু শরিয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয় নাই এরকম কোন ট্রিক শরিয়া ইস্যু যারা ফটো ইস্যু তারা দেখাই দিবে না ধরেন আমরা এই যারা মুনতেবি তামলিকের মধ্যে আমরা কি করি ওনারশিপটা ট্রান্সফার করি তো সেখানে সেখানে আমরা কি হয় প্রথমে প্রমিস হয় তারপরে পণ্য এচিপ করে নিয়ে আসে তারপরে এই যারা চুক্তি হয় এই যারা চুক্তি থাকে এই যারা শেষের দিকে এসে আর একটা প্রমিস চুক্তি হয় যে ঠিক আছে আমি আপনি যে কোনো একটা তিনটার যে কোনো একটা ওয়েতে আপনাকে আমি জিনিসটা ওনারশিপ ট্রান্সফার করে দেব গিফট করব অথবা বাকি কয়টা ইনস্টলমেন্ট শুট করলে অথবা একটা লামসাম একটা কিছু দিয়ে পরে একটা প্রমিস চুক্তি হয় এক পাক্ষিক যেটা সেলার করে নিজে তারপরে আর একটা প্রয়োজন হলে আরেকটা চুক্তি করে যেটা দিয়ে ওনারশিপটা সেল চুক্তিটা সম্পূর্ণ হয় আমরা এটা এইরকম একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে এখানে অনেকগুলো চুক্তির স্টেজ হয় এখানে আপনার এই ওনারশিপটা ট্রান্সফার করা অথবা যদি সেল এবং বাই ব্যাক হয় যেটা আমরা সেল এবং বাই ব্যাকে দেখছি যে কোনো কারণে আপনি পণ্য বিক্রি করে দিচ্ছেন পরে আবার এটা বাই ব্যাক করতে চান এই যারা লিকুইডিটি ক্রাইসিস পূর্ণ করার জন্য তারা সেন্ট্রাল অফিসটা তাদের হেড অফিসটা বিক্রি করে দিল তারপরে আবার বাই ব্যাক করলো এবং সেটা ধরেন দুই মাসের মধ্যে বাই ব্যাক হয়ে গেল এরকম একটা ইম্পারমিসিবল ট্রিক যেন সে না দেখাই দেয় যে একটা ওয়ে আউট তো করতে পারি ওয়ে আউটটা যেন শরিয়ার অবজেক্টিভ কে যেন ভায়োলেট না করে এরকম কোন জিনিস মানে জাস্ট হলো শরিয়ার রেস্ট্রিকশন যে আছে ধরেন এখানে বলছে যে আপনার একটা দরব একটা লম্বা সময় যেতে হবে যেন আপনার হেড অফিসের মূল্য চেঞ্জ হয়ে যায় যদি এরকম সেল অ্যান্ড বাই ব্যাক করতে হয় একটা লম্বা সময় মাঝখানে যেতে হবে কিন্তু আমি এমন একটা ওয়ে আউট দেখাই দিলাম যে ঠিক আছে এটা লম্বা সময়টা এমন একটা ওয়ে আউট করে দিলাম ইম্পারিজিবল একটা এমন একটা ঠিক করে দিলাম যেটার মধ্যে দিয়ে আসলে শরিয়ার যে ইজারার যে উদ্দেশ্য সেটার একটা কৌশল বাতলাই দিলাম এটা যেন না এটা কি বোঝা গেছে এইট ফাইভটা আসলে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজাকশন করার জন্য কিছু কৌশল করতে হয় অনেক জায়গায় যেহেতু আমরা আসলে অনেক হাইব্রিড প্রোডাক্ট নিয়ে আসি তো সেই জায়গাতে কিছু পারমিজিবল ট্রিকে যাইতে হয় এখানে যেটা বলছে যে ফতোয়া খুব দ্রুত ইস্যু করা উচিত না একজন ফতোয়া ইস্যু একটা কথা শুনছে 
শুনে সে মনে করলো যে আর এটা নতুন অভ্যাস নতুন ট্রেডিশন নতুন কথা এটা বেদাত এটা একটা নতুন অভ্যাস এটা ঠিক হবে না এরকম খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া এটা যায় ঠিক হবে না ফতো ইস্যু আর ফতো একটু ইস্যু করা উচিত নয় খুব দ্রুত ডিক্লেয়ারিং প্রহিবিশন এটাকে নিষেধ করে দিয়ে নিষেধ নিষিদ্ধ করে নিষেধ করে দিয়ে কোনো ফতো ইস্যু করে দেয়া এটা খুব দ্রুত এটা ঠিক না শুধুমাত্র এই সেন্স যে দ্য মেয়ার সেন্স অফ কনডেমনেশন দ্যাট এটাকে অভিযোগ এনে যে ওয়ান ফিল একজন অনুভব করলো যে এটা একটা নতুন হ্যাবিট এবং নতুন ট্রেডিশন এই অনুভব করে অভিযোগ এনে এই অভিযোগে এনে বিষয়টাকে নিষেধ করে দিয়ে ডিক্লেয়ার নিষেধ নিষিদ্ধ ডিক্লেয়ার করে দ্রুত ফটো ইস্যু করে দেয়া এটা ঠিক না মানে একজন ফটো এসে শুরু একটা জিনিস সে বলে যা আর এগুলা তো বেদাত এটা তো নতুন এটা নতুন এইভাবে দিনের মধ্যে নতুন জানা ঠিক হবে না এরকম একটা অভিযোগ এনে আপনি ফটো খুব দ্রুত ইস্যু করে দিলেন যেমনটা হয়ে থাকে আমাদের বাংলাদেশে বেশি এরকম করা ঠিক হবে না আনলেস যদি না এই ধরনের হ্যাবিটস আছে হ্যাবিট এন্ড ট্র্যাডিশন কন্ট্রাডিক্ট উইথ দ্য রুলস এন্ড প্রিন্সিপাল অফ দ্য শরিয়া যে শরিয়ার সাথে যদি বিরোধ করে তাহলে এটা বাতিল করা যাবে কিন্তু কিন্তু এত দ্রুত ইস্যু করে দেয় এটা ঠিক না সিমিলারলি ডিক্লেয়ারিং পারমিজিবিলিটি অফ এন অ্যাক্ট শেল নট কাম ফ্রম দ্য মেয়ার সেক অফ ফলোইং রুলস এন্ড ট্র্যাডিশন একবারে একটা শোনার সাথে সাথে জায়জ করে দিলেন সেটাও যেন না হয় শুধুমাত্র যে রুলস রেগুলেশন ফলো করে আপনি যে কোনো একটা জিনিস শুনলে এটাকে পারমিজিবল করে দিলেন সেটাও যেন না হয় একইভাবে তাহলে খুব দ্রুত কোন জিনিসকে জায়জ বলা কোনো জিনিসকে না জায়জ বলা এটা যেন না হয় ইট ইজ ইট শ্যাল বি মেড ক্লিয়ার হোয়েন নেসেসারি দ্যাট ডিক্লেয়ারিং পারমিজিবিলিটি অফ এন অ্যাক্ট ইজ বাই নো মিনস অ্যামাউন্ট টু রিকমেন্ডিং দ্যাট অ্যাক্ট or making a call for farming it eta ekhane clear thaka uchit jemon ageo bolchilo ageo bolchi enforceable ebong prohibition baddhobadhobota ache kintu jokhon kono jinish permissible declare kore tar ortho hocche je eta recommended eta mustahab korteo paren othoba eta theke biroto thakte pare tar mane holo jokhon kono jinish permissible bole permissible mane holo eta onumodito eta recommended mustahab korteo paren that act or making a call for permit করার জন্য একটা আহ্বান কিন্তু এটা এনফোর্সিবল অথবা প্রহিবিশন না কিন্তু এনফোর্সিবল অথবা প্রহিবিশন যখন দিয়ে যখন ফতোয়া হয় তখন যদি এটাকে রিজেক্ট করে তাহলে এটা এসএসবি তে অ্যানুয়াল জেনারেল অ্যানুয়াল মিটিং এ জানাইতে হবে ফতোয়ার ভাষা কেমন হবে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি ফতোয়ার ভাষা কেমন হবে সেটাতে আমরা আসি ডাক্তারের সাথে ডাক্তার ক্লিয়ার হওয়ার দরকার হ্যাঁ 7 8 7 একটু ক্লিয়ার হবে उदाहरण दी मामला अनुमोदित मस्जिदे डुके आजान नाम रिकमेंडेड मुस्ताब करते हालाल अथवा हराम তখন যখন এনফোর্সিবল থাকবে তখন সেটা যদি অ্যাভয়েড করে সেটা আগে বলে আসছে যে সেটা রিজেকশনটা জানাইতে হবে আচ্ছা এখানে 86 এ যেটা বলছে যে খুব দ্রুত যেন ফতোয়া না দেয় কোন বিষয়ে নতুন আপনার কাছে জানতে চাইছে আপনি দেখলেন যে আসলে কোরআন হাদিস বা 1400 বছরের ইতিহাসে এরকম নাই এটা নতুন হেবি শুনেই বাতিল করে দিবেন না শুধুমাত্র অভিযোগ এনে যে এটা নতুন জিনিস এটা বলে অভিযোগ এটাকে যাচাই বাছাই করবেন এটা স্টাডি করবেন 
খুব দ্রুত ফতুয়া দিয়ে দিবেন না আবার কোন জিনিস শুনেই যে জায়েজ করে দিবেন সেটাও যেন না হয় একটু মেয়ার শোনার কারণে জায়েজ করবেন বরং স্টাডি করে দেখবেন যে আসলে এটা শরীয়ার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে কিনা দেখে শুনে তারপরে এটাকে হালাল বলবেন জায়েজ করবেন ঠিক আছে জি थैंक यू দা ফতোয়া শেল বি ক্লিয়ারলি স্টেট সো দ্যাট ইট মে নট মিট মিসআন্ডারস্টুড বাই দা লেমেন or taking to mean different things to those who have bad intention fatwar bhasha eto ta er ekbar clearly hoyte hobe fatwar bhasha thakbe suspashto eta jeno erokom na hoy je sadharon lokjon othoba nirbod othoba jader bad intention ache tara jeno eta ke misunderstand na korte pare mis ki bole interpretation na korte pare fatwar bhasha thakbe ekbare suspashto ফতুয়া লেখার সময় সুস্পষ্ট ভাষা ফতুয়া লিখতে হবে যেন ফতুয়ার ভাষা একাধিক মিনিং না আনে এরকম অবস্থা যেতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা হোয়েন দেয়ার আর মোর দেন ওয়ান ফিক অপিনিয়ন অন দ্য সেম ইস্যু একই ইস্যুতে ইমামদের যদি একাধিক মতামত থাকে দ্য বোর্ড শেল ডিক্লেয়ার দ্য স্পেসিফ অপিনিয়ন যদি একাধিক মতামত থাকে তাহলে বোর্ড এস এস বি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট মতামত ওই মতামত উল্লেখ করতে হবে দ্যাট ইজ সাবস্ক্রাইব টু কোন মতটা সে গ্রহণ করতেছে কোনটা সাবস্ক্রিপশন করতেছে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ইফ দ্য ইস্যু ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল দ্য বোর্ড হ্যাজ টু এক্সপ্লেন দ্য স্পেসিফিক বেস অফ ইস চয়েস যদি বিষয়টা একাধিক বিতর্কিত বিষয় হয় একাধিক মত বিতর্কিত মতামত হয় তাহলে বোর্ড কোন মতটা নিচ্ছে এবং কোন ভিত্তিতে এটা নিচ্ছে চয়েস করতেছে সেটা সে ক্লারিফাই করে দিবে ওয়েন দা ফতুয়া হ্যাজ মোর দেন ওয়ান আসপেক্ট ফতুয়ার যখন একাধিক আসপেক্ট থাকবে একাধিক প্রেক্ষিত থাকবে যে আসলে আপনার মতামত ভিন্ন তাতে ঠিক ঠিক আছে কিন্তু এক এক প্রেক্ষিতে এক একজনকে এক এক মতামত বলছে এরকম হয় রাসুসলাম একজনকে বলছে যে হজ করাটাই উত্তম আরেকজনকে বলছে না মা বাবা মা সেবা করাটা উত্তম আরেকজনকে বলছে যে প্রতিবেশীকে ভালো খাবার দেওয়া উত্তম হ্যাঁ তাহলে আপনি যে প্রশ্নকারী আসলে কোন প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করছেন এটা দেখে উত্তরটা দিতে হয় এন দা ফতুয়া হ্যাজ মোর দেন ওয়ান আসপেক্ট অল সাচ আসপেক্ট হ্যাভ টু বি ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট কোন ফতুয়ায় কোন ঘটনা আসলে কোন ফতুয়া হবে সেটা আপনাকে উল্লেখ করে বলতে হবে ফতুয়ার যদি একাধিক আসপেক্ট থাকে যে তাহলে প্রত্যেকটা আসপেক্টকে ব্যাখ্যা দিয়ে কোনটাতে কোন মতামত হবে সেটা বলতে হবে the photo statement shall be in principle mentioning the proof is not an underlying condition for issuing fatwa fatwa issue korar shomoy apni ki karone shoriyar kon dalil kon ayater karone kon hadiser karone ei motamot ullekh korte chen seta bola ta apnar joruri na eta mentioning the proof is not an underlying condition eta kono shorto na আপনি মতামত বলবেন আপনি কোন কারণ কোন আয়াত থেকে কোন দলিল থেকে এটা নিচ্ছেন সেটা বলা দরকার নাই দা ইনস্যুরেন্স হ্যাজ নো রাইট টু ইম্পোজ ইট অ্যাজ এ কন্ডিশন ফর অ্যাকসেপ্টিং ইট ইনস্যুরেশন এটা বল ব্যাংক এটা বলতে পারবে না যে আপনি কি কারণে কি কোন আয়াতের কারণে কোন হাদিসের কারণে এই ধরনের বিধান দিচ্ছেন সেটা আমাদেরকে উল্লেখ করেন এটার জন্য ইম্পোজ করতে করার কোনো রাইট নেই হাও এভার দ্য বোর্ড হ্যাজ টু রেফার দ্য বেসিস অফ ফটো হ্যাঁ বোর্ডের এটা রেফার করতে পারে যে আমরা কোরআনের ওই আয়তের কারণে এই বয়সের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বোর্ডের এটা এক কি আছে দা ফতোয়া স্টেটমেন্ট শেল বি ভাই এটা বোর্ডের এক কিয়ার বলতে এখানে কোনো ম্যান্ডেটরি রুলস নাই যে আমাকে রেফারেন্সটা দিতেই হবে না রেফারেন্স আপনি চাওয়াটা যেহেতু শরিয়ার বিধান অনুযায়ী আপনি তিনি বাধ্য না এটা দিতে হ্যাঁ কোন কারণে কোন কোন আয়াত দিয়ে বলতেছেন এটা আপনার উনি বাধ্য না এটা তার জন্য এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব যে সে এটা বলে দিতে পারে আর যদি আপনি সেটা চান বিশেষ প্রেক্ষিতে সেটা তো চাইতেই পারেন তখন সে এটা বলছে হলো মৌলিক বিধান আপনি যদি ভিন্ন প্রেক্ষিতে তার কাছে আসলে কোন কারণে তিনি মতটা দিচ্ছেন আপনি ডিফার করতেছেন লার্জার বোর্ডে যেতে চান তাহলে তো আপনি তার কাছে যে আপনাদের এটার কারণে আপনি কোন কোন শরীয়ার প্রুফের কারণে চাচ্ছেন এগুলা হলো আপনাকে নির্দেশনা এগুলা কিন্তু একবারে যায় না যায় বিষয় আপনি এটা একটা কন্ডিশন দিতে পারবেন না বলছে 
কিন্তু আপনি তো চাইতে পারেন কন্ডিশন দিলেন না বাট চাইলেন এটা চাইতে কি নিষেধ না নিষিদ্ধ চাইতে পারবে যেসব জায়গা থেকে সোর্স নেবেন ওইগুলো যেন ডকুমেন্টেড হয় কিতাবের মধ্যে থাকতে হবে তো আপনি বলতেন যে একটা হাদিস আছে হাদিসটা মোসনাদে নাই তাহলে হবে ग्रहणजोग्यता प्रश्न डकुमेंटेड मान सिया मुस्नाद मासानी गोजाम संक्षिप्त এটা কনসাইজ হবে প্রিসাইজ হবে কনসাইজ হবে এবং এটা কোন ধরনের কনফিউজিং ডিটেল সন্দেহের উদ্রেক করে এরকম বিস্তারিত বা হলো কোন ধরনের ফ্রিসি এক্সপ্রেশন যা আপনি দাওয়াতিমূলক অথবা একটু নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে দিলেন সেটা হবে না এগুলা থেকে মুক্ত হবে তাহলে কত স্টেটমেন্টটা হবে প্রিসাইজ কনসাইজ তো একই শব্দ মনে হয় এবং এটা কনফিউজিং ডিটেল এবং হলো ফ্রিসি এক্সপ্রেশন থেকে মুক্ত হবে এই ধরনের ফ্রিসি ওয়ার্ড যেটা আসলে কোন এটার কোন মূল্য নাই অযথা আপনি লিখে দিন কতগুলো যেটা কোন উদ্দেশ্য নেই উদ্দেশ্যহীন ফ্রিসি ওয়ার্ডের কোনো দরকার নেই ইফ হাউ এভার দা সাবজেক্ট রিকোয়ার ডিটেইল স্টেটমেন্ট এখন যদি এরকম হয় যে বিষয়টা যে বিষয় ফটো আছে যে এটা আসলে বিস্তারিত স্টেটমেন্টে দাবি রাখে ফর দা সেক অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট জনকল্যাণের কারণে এবং হলো সো এস টু কনভিন্স দ্য রেগুলেটরি অথবা কোন রেগুলেটরি বডিকে কনভিন্স করার জন্য ডিটেল থাকা প্রয়োজন অথবা সুবেজের বডিকে কনভিন্স করার জন্য তাহলে ইট উড বি বেটার টু অ্যাড সাচ এক্সপ্রেশন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ডিটেল উল্লেখ করতে পারেন অথবা এক্সপ্রেশন পিছিয়ে এক্সপ্রেশনও নির্দেশনামূলক বক্তব্যগুলো দিতে পারেন ইন অর্ডার টু জাস্টিফাই দ্য রুলিং যেন যে রুলিংটা দিচ্ছে এটাকে জাস্টিফাই করা যায় ইন্ডিকেট দ্য গ্লো গোল বিহাইন্ড ইট ওই রুল কেন বলতেছে এটাকে যেন এটার পিছনে যে উদ্দেশ্য আছে অবজেক্টিভ আছে সেটাকে ইন্ডিকেট করা যায় এবং ওয়ান এগেনস্ট ফলিং ইন টু বিলাইট কোনো ধরনের সন্দেহ সংশয় মন্দ কিছুর মধ্যে পড়ে যাওয়া থেকে যেন এটাকে সতর্ক করা যায় এ কারণে ডিটেল বলা যাবে না হলে প্রিসাইজ জায়েজ না জায়েজ যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভালো যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভালো কিন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আপনি বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ডিটেল করা যাবে এখানে কোন সমস্যা নাই যে আপনি আসলে ডিটেল ইনফরমেশন দিবেন আপনি যতটুকু জিজ্ঞেস করছে এর বাহিরেও আপনি বলতে পারবেন যতটুকু শেখার জানতে চাইছে তার রিকোয়েস্ট তার বাহিরেও আপনি বলতে পারবেন যেন আসলে কোন ধরনের কনফিউশন অথবা কোনো বিতর্কের জায়গায় না থাকে এবং টু ডিস্টিং দা ওপিনিয়ন ফ্রম আদার সিমিলার ওপিনিয়ন এই ধরনের আগে অন্য কোনো ফতোয়া চাইছে সেই ওপিনিয়ন থেকে যেন এই ওপিনিয়নটাকে ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে যে এটার যে প্রেক্ষিত একটু ভিন্ন এটা বর্ণনা দিয়ে এটার মতামত ভিন্ন এই ধরনের ডিটেলও বলা করা যাবে অ্যান্ড টু সার্ভ এ ফিউচার নিড অব দ্য ফতোয়া শেখার এবং ফতোয়া শেখাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে মাথা রেখেও এটাকে ডিটেল ইনফরমেশন দেওয়া মোর ইনফরমেশন দেওয়া অতিরিক্ত যতটুকু জানতে চাই তার বেশি ইনফরমেশন দেয়া সেটা বৈধ হবে এক্ষেত্রে শরীয়তের অনুষেদ নাই ফতোয়া মেনুস্ক্রিপ্ট ডকুমেন্টটা কেমন হবে ইন প্রিন্সিপাল ফতোয়া ক্যান বি ক্যান বি ইস্যুড বাই আটারিং সিগন্যালিং অর অ্যাক্টিং আপনি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দেখিয়ে দেয়া ইঙ্গিতে অথবা মুখেও ফতোয়া দেয়া যায় তবে ফর ইনস্টিটিউশন ইট শুড বি রিটেন টু বিকাম এন ইভিডেন্ট অর এ ডকুমেন্ট দ্যাট ক্যান বি রেফার টু ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে লিখিত হবে যেন এটাকে একটা এটা সরিয়ে একটা দলিল হইতে পারে 
এবং পরবর্তীতে এটাকে রেফার করা যায় তাহলে এটা লিখিত আকারেই হবে পতুয়া শেল বি স্টেট বাই দ্য বার্স অফ বাসমালা পতুয়া তা লিখিত হবে শুরু হবে বিসমিল্লাহ দিয়ে এবং এলং উইথ প্রেজ টু আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করে হাম বন্যা করে এবং রাসূলের উপর দরুদ দিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু আলা রাসূলিল্লাহ এটুকুন দিয়ে শুরু হবে এট দা এন্ড অফ দা ফতোয়া ফতোয়া একবার শেষ হয়ে যখন যাবে সেখানে দা সেম এক্সপ্রেশন আল্লাহর শুকরিয়া রাসূলের দরুদ এটা দিয়েও শেষ করা যায় কুড বি রিপিটেড অর ইনিশিয়াল অথবা এই স্থলে এক্সপ্রেশন লাইক আল্লাহ আলম আল্লাহই ভালো জানেন এরকম কথাও শেষে দিয়ে লিখে দেয়া যায় কুড বি ইন্ট্রোডিউস টু ইন্ডিকেট ক্লোজিং আপ দা ফতোয়া স্টেটমেন্ট ফতোয়ার লেখা শেষ হয়েছে এটা কি ইন্ডিকেট করার জন্য শেষে এসে আপনি আলহাম অথবা রাসুলের উপর দৌড় অথবা আল্লাহ আলাম এরকম শব্দ এক্সপ্রেশন যুক্ত করা যাবে ফতোয়া শেল বি ক্লিয়ারলি হ্যান্ড রিটেন ওর টাইপ ফতোয়া হাতেও লেখা যাবে অথবা কম্পিউটারে অথবা মেশিনে টাইপ করতে পারবে ইচ পেজ অফ ইট শেল বি ইনিশিয়েটেড একবার প্রত্যেক পেজের মধ্যে আপনি ইচ পেজ অফ ইট শেল বি ইনিশিয়েটেড প্রত্যেকটা পেজেই দরকার স্বাক্ষর থাকবে ইনিশিয়াল থাকবে ইট শেল অলসো ক্যারি দ্য ডেট অফ ইট ইস্যুয়েন্স ফতুয়া কবে দিচ্ছেন এটার ফতুয়া ডেট উল্লেখ করবে অ্যান্ড দ্য অফিসিয়াল স্ট্যাম্প অফ ইট ইস্যুইং সোর্স ইফ সার্চ স্ট্যাম্প হিসেবে যদি স্ট্যাম্প থাকে পেড থাকে পেডের মধ্যে ফতুয়া দিবেন ইনস্টিটিউশন পেডে ফতুয়া হবে ক্লিয়ার লিঙ্কেজ বিটুইন দ্য ফতুয়া রিকোয়েস্টেড অ্যান্ড দ্য ফতুয়া স্টেটমেন্ট শুড বি ইন্ডিকেটেড ফতুয়া কোন বিষয়ে চাওয়া হয়েছিল এবং ফতুয়া কোন বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে তার বক্তব্য দুটার মধ্যে একটা লিঙ্কেজ থাকতে হবে এরকম থাকে দেখবেন অনলাইনে ফতুয়া গুলো দেখেন দেখবেন যে প্রথমে বিশ্বার একটা চিঠি যিনি জানতে চান তার বর্ণনাটা উল্লেখ থাকে তারপর একটা সামারি থাকে একটা সামারি থাকে আসলে সে কোন বিষয়ে ফতুয়া এক কথা একটা সামারি থাকে বা এক দুই প্রশ্নে ওটা সামারি থাকে তারপরে স্টেটমেন্টটা থাকে এটা বলছে এরকম একটা লিঙ্কেজ থাকবে আসলে বিশাল ডিটেল তো থাকতেই পারে তার প্রশ্নটা এটা বিস্তারিত পড়ার জন্য কেউ যদি ইন্টারেস্ট হয় সেগুলোটা পড়লো পুরা জানলো এরপর আসলে মূল ইস্যুটা কি ওটা একটা সামারি থাকলো তাহলে অনেকে মূল বিষয়টা আমরা পড়ি না সামারিটা পড়ি তারপরে আমরা আহ স্টেটমেন্টটা পড়ি এরকম থাকতে পারে এটা সমস্যা নেই হোয়েন দা ফতুয়া ইজ ইস্যুড বাই দ্য কনসার্ন বডি অব দা ইনস্টিটিউশন দ্য কন্টেন্ট অব দ্য ফতুয়া শেল বি স্টেট ইন দ্য ফর্মাল প্রসিডিং অব দ্য বোর্ড মিটিং তাহলে ইনস্টিটিউট যখন এরকম কোন ফতোয়া ইস্যু করে সেটা বোর্ড মিটিং এর প্রসিডিং এর মধ্যে এটার কন্টেন্টটা যুক্ত থাকতে পারে থাকা উচিত থাকা যায় রিট্রিট ফ্রম এ মিস্টেক এন ফতোয়া ভুল ফতোয়া দিলে তার থেকে ফিরে আসার বিধান কি ভুল ফতোয়া দিলে তার থেকে ফিরে আসার বিধান হচ্ছে দ্য বোর্ড হ্যাজ দ্য বোর্ড হ্যাজ টু রিট্রিট ফ্রম ইটস ফতোয়া বোর্ডের বোর্ড ফতোয়া থেকে যে ফতোয়া ইস্যু করছে ইফ ইট ইজ প্রুভ টু বি যে ফতোয়া ইস্যু করছে এটা থেকে সে রিট্রিট করতে পারে অর্থাৎ ওটাকে ওটা থেকে ফিরে আসতে পারে রিটার্ন করতে পারে যদি ইফ ইট ইজ প্রুভ টু বি রং যদি ভুল প্রমাণিত হয় পূর্বে যে ফতোয়া দিছে ওটা ভুল যদি প্রমাণিত হয় তাহলে ওটা থেকে তিনি রিট্রিট করতে পারেন নতুন ফতোয়া দিতে পারেন অন রিভিউইং কিভাবে দিবে রিভিউ করে রিট রংটা যে প্রমাণিত হবে এটা কিভাবে রিভিউ করে অথবা অন এক্সিবিশন হবে হায়ার বডি একটা উপরস্থ কোন বোর্ডি কর্তৃক এক্সামিন করে অথবা নিজেরা রিভিউ করে যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে ওই ফতুয়া থেকে বোর্ড রিট্রিট করতে পারে ইন সার্চ কেস এই ক্ষেত্রে বোর্ডের দুইটা কাজ করা লাগবে একটা হচ্ছে দ্য বোর্ড হ্যাজ টু ইনফর্ম দ্য ইনস্টিটিউশন বোর্ড ইনস্টিটিউশনকে জানাবে সো হ্যাজ টু রেক্টিফাই দ্য রুলিং যেন ইনস্টিটিউট সংশোধন করে নিতে পারে রুলিংটাকে এই 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 বিধানটা যেটা আগে ইস্যু করছিল এটাকে যেন সে রেক্টিফাই করে নিতে পারে অ্যান্ড ইটস কনসিকুয়েন্ট ইফেক্টস এবং এই রুলিং এর যে ইতিমধ্যে সংগঠিত যে ধরনের ইফেক্টস মানে হলো বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল এই রুলিং এর আলোকে ওইগুলোকে যেন রেক্টিফাই করতে রুলিং এবং তার যে ফলাফল ইতিমধ্যে হয়েছে সংগঠিত হয়েছে এগুলোকে যেন রেক্টিফাই করতে পারে বোর্ড এ কারণে বোর্ডকে বোর্ড সরি ইনস্টিটিউশন এ কারণে বোর্ড ইনস্টিটিউশনকে জানাবে যে আমরা এই প্রতিটা ভুল করছিলাম আমরা হায়ার বোর্ডের সাথে আলোচনা করছি আমরা এটাকে আবার নতুন করে রিভিউ করছি আগে এটা ভুল হয়েছিল সুতরাং এটা নতুন করে আমরা ফতোয়া দিচ্ছি আপনারা এগুলো সংশোধন করে নেন এটা তাহলে আইনটাও সংশোধন হবে এবং তার ইফেক্টসও সংশোধন হবে 
the initiation on its part has to correct all the action that had been based on the wrong fatwa and refrain from adopting it anymore initiation ei khetre tahole tar purbe je sokol ei bhul 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 fine er upore nirbhor kore bhul fatwa er upore nirbhor kore je siddhanto je shilo egulo sob rectify korbe ebong notun kore ar e dhoroner kono bhul korbe na notun fatwa er aloke cholbe the board on its own initiative board nijeo board on its own initiative on request of the institution board nije shechha pranito hoyo ei dhoroner uddik dite pare je amra oti bhul korchi kina review kora othoba higher board er sathe examination kore tara ashte pare nije initiative nijer uddyog korte pare othoba on request of the institution institution er request o tara ei kashtar uddik dite pare je amra age bhul dilam kina कारण नतुआ देतुआ के फतुआरिक्स been slow cautious in explaining the fatwa তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে আগের যে ফতোয়া এটা রিটিট করতে পারে কিনা রিটিট করতে পারে নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এবং রিকোয়েস্ট অফ ইনিশিয়েশনের এটা প্রশ্ন এই স্ট্যান্ডার্ডের একবারে প্রথম দিকে পরীক্ষা আসে এবং শেষের দিকে এখান থেকে রিটিট फ्रॉम मिस्टेक এবং হলো करेक्टটা এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা বলছে রিটিট তো করতে পারে অন রিকোয়েস্ট অথবা নিজের উদ্যোগে সে ক্ষেত্রে দুটো একটা হলো আগেরগুলো আইনটাও চেঞ্জ করে নেবে नैतिक दायित्व Avoidance of issue different for the same subject, identical botona incidente, aki bishoy, porsh por biruti for the issue korar kathar ta ke avoid kuttho hobe. Ita na ta noitik daito. For the issue or should avoid issuing for the when he is mentally involved in a personal affairs that leaves him no room for offering correct judgment. उत्साहित भलो फतुआ सठीक फतुआ देखा बाधाग्रस्त कर प्रश्न जेनेटेनिटे privacy maintain kora eta eta tar noitik daitto as well as the application of uh, mechanism eta institution onek mechanism thake e gulo secret rakhte hobe privacy rakha eta eta tar eta noitik daitto je secrecy mechanism employee totto institution secrecy je gulo which have been revealed to the board in the photo of process photo of prospectia उंड 
Dealing with such secret should not surpass the limit of illustrating the photo. Limitation of illustrating photo. Photo back limitation. It a kotikrom korositna. Mane apni board member del caso ericom toto di rivena employee by institution it. Jotutuku photo or shatter related. It took the limit of air. Beshi apni sarpa sovena. To indulge into unnecessary disclosure of information on technical means and procedure of application. Jano apni bibod gostona koren unnecessary disclosure to indulge. Into unnecessary disclosure of information. Ono totho oprojone prokash koratake badite technical means bivino projectigoto procrea among procedure application jiglu. Shigulu as unnecessary disclose kora ketre general limit case harpes na kore. Ericom dealing kora to at a noitic date. It has laying a monoto hotel to shibalo. আমি যে মূল মূল কথা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হলো যারা ফটো ইস্যুয়ার তারা এরকম আননেসেসারি কোনো দিন ডিসক্লোজ করার জন্য তারা সীমা অতিক্রম করবেন না আবার ইনস্টিটিউশনাল তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আননেসেসারি তথ্য দিবে না আর যেগুলো এরকম প্রকাশ হয়ে পড়ে বা তাদের জানা প্রয়োজন হয় তারা জানেন ফটো ইস্যু করতে গিয়ে সেগুলো সিক্রেসি মেইনটেইন করা সেটা এসএসবি এর লোকদের একটা নৈতিক দায়িত্ব Standard on a borochillo, a John Bolsenze, Swadosta Shashkora Juno, M. the Sir, Ambramono Swadosta Shashkursi, Dostavisha Mutu, Dostavisha Shashkulam. To Alhamdulillah, Abnara, it to put in standard now, who shows the standard among Boros standard, number Shukur Shokal Gavisanilam, Lady Dugunta Shashuse, Barakom Shumway, Dugunta Kasaril Shumway, to Abnara. যদি কোথাও না বুঝে থাকেন সেটা আমরা আলাপ করতে পারি কোন ক্লোজ পরে জয়েন করছেন যারা তাদের জন্য দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ এই স্ট্যান্ডার্ডে একটা হচ্ছে ফতোয়া আর ইস্তেফতা ফতোয়া মানে হলো ফিকি মতামত আর ইস্তেফতা মানে হলো জানতে চাওয়া একদল গ্রুপ অফ পিপল কিছু লোকজন মসজিদে এসে একটা বিষয় জানতে চায় তো যারা জানতে চাইতেছে তাদের জানতে চাওয়াটা না হলো ইস্তেফতা জানতে চাওয়া আর এটার কারণে হুজুর যে ফতোয়া দেন এটাকে ফতোয়া বলে যে মতামত রাখেন এটা ফতোয়া তাহলে মতামতটা হচ্ছে ফতোয়া আর জানতে চাওয়াটা ইস্তেফতা হয়তো কোন ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে যাবে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এরকম প্রেক্ষিতে জানতে চাওয়ার নাম ইস্তেফতা এরকম প্রেক্ষিতে যে মতামত রাখা হয় সেটাকে ফতোয়া বলে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা do number kota hoche je originally photo ekta collective duty kintu seta kichu lok jon adai korle shobar pokkho theke adai hoye jabe tobe samaje jehetu shobai joggo hoye uthe na ei kajer janadar moto eta shohoj na je dai gelam allah gor hat ta dilam janadar pore felam bolo eta ekta expert expertise er bishoy sudharan samaje jara expert thake tader jonno ekta individual daitto tara eta adai korle shobar pokkho theke adai hobe ফতোয়া একমাত্র ইনিশিয়েশনে যারা বোর্ড মেম্বার তারা তাদের সত্যমনে যে তারা বোর্ড মেম্বার হইছে এখন তাদের এটা ইটসেলফ দায়িত্ব ফতোয়া দেয়া ইনিশিয়েশন কেবল মাত্র তার যে সব জিনিসগুলো ঘটছে অথবা ঘটবে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেগুলোর জন্য ফতোয়া চাইতে পারে এটা ইনিশিয়েশনের দায়িত্ব ফতোয়া চাওয়া ফতোয়া চাওয়াটা ইনিশিয়েশনের দায়িত্ব ফতোয়া চাইলে যদিও একবারে বেস্ট সোর্সের কাছে ফতোয়া চাওয়া যায় কিন্তু ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে ফতোয়া তার তার বোর্ড মেম্বারের কাছে চাইতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না যে যাইতে হয় তাহলে তাদের সাথে আলোচনা করে যাইতে হবে তাদের মাধ্যমে যাইতে হবে ফতোয়া হইতে পারে ফতোয়াটা হইতে পারে অপারেশনাল ফাইনান্সিয়াল রুলিং এর ক্ষেত্রে ফতোয়া হইতে পারে অথবা ফাইনান্সিয়াল রুলিং এর সাথে যুক্ত বিষয়েও ফতোয়া হইতে পারে মুক্তির যোগ্যতা সব বিষয়ে তার এক্সপার্ট থাকতে হবে সে ফিকে এক্সপার্ট ওয়েল বার সবেন ফকিদের উল্লেখযোগ্য ফকি যারা প্রধান প্রধান ফকি তাদের কন্ট্রিবিউশন কি এটা তার জানা থাকবে এটা তার একটা যোগ্যতা এবং তিনি ফতোয়া কিভাবে ডিরাইভ হয় বিভিন্ন মাসলা মাসাইল উসুল সম্পর্কে তার একটা ধারণা থাকতে হবে তিনি তার সমকালীন পরিবেশ প্রতিবেশ 
এবং মানুষের খারাপ আচরণ সম্পর্কে তার একটা ধারণা থাকতে হবে এটা কিভাবে জানা যাবে যে তার এই যোগ্যতা আছে সেটা জানা যাবে যে আসলে তার এরকম রিপিউটেশন সমাজে চড়াই পড়ছে এই ধরনের কন্ট্রিবিউশনের কারণে সেইভাবে এর কারণে জানা যাবে অথবা তার কোনো লেখা লেখি তার কোনো কন্ট্রিবিউশন আছে যে এরকম ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে সেটা যদি জানা যায় তাহলে তার কম্পিটেন্সি সেটা সেভাবে জানা যায় ফতুয়া ইস্যু করার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য না যে তার একবারে ফিকের সকল ক্ষেত্রে তার যোগ্য থাকতে হবে বরং ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে যদি থাকে তাহলে বোর্ড মেম্বার হইতে পারবে আহ এতটুকুই এনাফ হবে যে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন গুলোর ক্ষেত্রে ফিকুল মোয়ামালাতে সে অভিজ্ঞ তাহলে এখানে এটা ট্রু ফলসে আসবে যে আসলে এই পুরোটা উঠাই দিতে পারে হ্যাঁ আর এখানেও থাকতে পারে এটা যে ফিকের সব বিষয়ে কি আসলে তার জানা থাকা লাগবে কম্পিউটার হতে হবে এই যে ফতুয়া ইস্যুইং এটা এভাবে দিতে পারে ইস্যুইং ফতুয়া টু ইনস্টিটিউশন রিকোয়ার কম্পিটেন্স ইন অল এরিয়াজ অফ ফি আপনি তো মনে করেন হ্যাঁ ঠিকই তো আছে সব ফিকে তো তার জানা থাকতে পারে না ডাজ নট রিকোয়ার পুরা সব ফিকুল ফিকের অনেক ক্ষেত্র আছে এটা হলো ইসলামিক জুরি স্টুডেন্টস এর কথা ওয়েল বাস বলছে এটার সাথে এটা আবার বিপরীত না এখানে বলছে ফিকের ইসলামিক জুরি স্টুডেন্টস এর অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে যেমন একটা হলো উসুলুল ফিক আর একটা হলো মাকা সুদের শরিয়া বা হলো অবজেক্টিভ অফ শরিয়া আর একটা হচ্ছে মকার আনাতুল ফিক মানে হলো কম্পারেটিভ ইসলামিক জুরি স্টুডেন্টস যে আনাবি মাজহাব কি বলছে সাফি মাজহাব কি বলছে কোন কোন উসুলের ভিত্তিতে তারা বলছে এরকম প্রত্যেক মাঝের মধ্যে একটা তুলনামূলক জানা থাকে এত কিছু ডিটেলস জানা থাকা লাগবে না তিনি কেবল ফিকুল মোহামেলা যে আসলে ফিকুল মোহামেলা তোমার মোদারাবাটা কি মোশারাকাটা কি তারপরে ইজারাটা কি তারপরে সালামটা কি ইস্তিসনাটা কি গ্যারান্টি গুলো কিভাবে হয় আর কিতাবুল রেহেন কি কিতাবুল হেওয়ালা কি ধরেন হেওয়ালাটা কিভাবে হয় তারপরে সর বায়ু সরফটা কিভাবে কারেন্সি কিভাবে ট্রেড হয় এই ফিকুল মোহামেলাদের যেগুলো কাবার এইগুলো জানলে হবে তার একবারে ডিটেলস তার জানা লাগবে না তাহলে এটা এটা একটা ইস্যু এরপরে কথা হচ্ছে বোর্ড মেম্বাররা তাদের পার্সোনাল কোনো ইন্টারেস্ট আছে এরকম বিষয়ে তারা ফতুয়া দিবেন না এই এখান পর্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রথম দিকের পার্ট এবং শেষের দিকের পার্ট যারা পরে জয়েন করছেন আমরা এটা সামলে দিলাম এটা পুরোটা পড়েন তারপরে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন সলভ করেন আর আমাদের রাতের ক্লাসটা ইনশাল্লাহ রাত কয়টায় জানেন রাতে হবে নয়টায় ইনশাল্লাহ তো আমরা শেষ করি হ্যাঁ